Hello, Namaskar. Can everybody hear me? Yes, yes. Is my sound coming through? Okay. Not the screen share. Hello. 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 Screen this is a mother. Just a second. Hello. Am I audible? Yes. Yes. Okay. Uh, so, dear students, uh, Javim to all, uh, a warm welcome to Nalanda Abhyan Labs, a special lecture on Chandrayaan uh, 3 and uh, our place in, un in the universe. Uh, we are honored to have uh, you to join us today for this enlightened session. Uh, so, uh, it is very, uh, it, it might Privilege to introduce Professor Subodh Patil sir, who hails uh, from Leiden University of the ne Netherlands. Yeah. With a remarkable career dedicated to space research and exploration, Professor uh, uh, Subodh Patil sir has. Uh, deep into the masteries in the uh, brings with uh, him a wealth of knowledge on the subject so throughout this session uh, subodh patil sir will guide us through the intricate details of the chandrayaan 3 and india's ambitions lunar mission and will be shed light on our remarkable place in the vast expanses of the universe so this lecture is promises to be intellectually simulating experience that will expand our horizons and inspire to us to look beyond the skies. So before, before we begin, I would like to extend my gratitude to Nalanda Abhyan Labs for organizing this insightful event and providing with us the opportunity to learn from a true luminary in the, in the field. So, uh, without further uh, any uh, any uh, ados, we let's uh, drive into the capitative worlds of the space exploration. We welcome to Professor Subodh Patil sir to start the session. Yeah. Thank you very much, Sabse Jaybeam. Mala tum jashi khas Marathi ani English madhe lecture dechha hota. I I very much wanted to give. Uh, a dual translation lecture. Mala Hindi madhe he lecture dayala jamna nae. Mamu jana jana Marathi yet nae. Tumi zara mala Hindi zar mada English zar samaj nae ta mala sanga. So um, I I wish I could give this lecture in Hindi. Uh, I feel most comfortable giving it in Marathi. But if there's anything that you don't understand that I'm saying in English, please uh, raise your hand or alert the moderator, and I will explain better. तर आज आज सेशन मार्च आठ रात चा मोटी बात में आवर्ती मैं थोड़ा कसतरी एक्सप्लेनेशन देना मंजे चंद्रयान कहाँ आया है अनि अपन चंद्रावर कशल चले अनि स्पेस एक्सप्लोरेशन अपन कहाँ करता है I'm going to uh, present to you today uh, what I hope will be uh, an introduction to planetary and space science and, and in particular the Chandrayaan three mission um, and in particular, how it relates to uh, our place in the universe as a whole. तर तुम्ही कदाचित बातम्या मधे आइकला आशेल का आजकल टूरिस्ट लोका स्पेस मधे जाता. So you might have heard that we now live in an era where space travel uh, has become something that is accessible to even 
very rich tourists, not necessarily the common man. Um, and it began, of course, uh, uh, many years ago uh, with the first man in space, Yuri Gagarin. Uh, Yuri Gagarin, he Russian uh, cosmonaut, he was the first man in space. Uh, space was the first man in space. And what is the first man in space? He was the first man in space. But what is the first man in space? He was the first man in space. So uh, when you hear the news that people are going into space, what, what does that mean? तर आपण आपल्या पृथ्वीवरून बाहेरून बघितलं तर एक वैशिष्ट्य आहे का आपल्याला आपण आपण जर पृथ्वी असं आपलं आपण पृथ्वीचं गोल बघितलं तर पृथ्वीचं रेडियस म्हणजे त्रिज आहे सहा हजार चारशे किलोमीटर आणि हे सगळे लोक बोलतात का आपण स्पेसला जातात हे फक्त इथपर्यंत जातात सो वन यू हिअर पीपल से that um you know you can go into space if you're willing to spend lots and lots of us dollars as a space tourist this is where you're going to go uh he blue origin he uh, amazon the founder jeff bezos manu hani ek private company chalu kele hai tumhi pan space la jau shaktil tumche kade evde paise astil tar pan tuma tumhala fakt 100 km cha altitude la pathoti so if you were to be able to afford to ride on one of these blue origin uh, tourist flights in that space you would only be here 100 kilometers of the surface of the earth yuri gagarin sa pehla pehla yatra 300 km manje sadharan yodats yodats prithvi cha cha unchi var hota to ani aajkal sabhe space station je astat e pan 400 km manje apan space manje ya drushtine fakt ikade jale so if you uh if you are yuri gagarin or if you were on the international space station this is where you are okay so when my friends ask me do you want to go to space my answer is not really i like it on earth because um i mean i'm still just going to go over here it's not really that far majhe jo mala mitra vicharta tula space la vagre jaycha ka mi bolto mala noko evda mala prithvi far avarte ani just space la gela tar apan fakt ikade jana na kay evda vishesh ala so that's where um you know human most human exploration uh, has gone up until now with a notable exception aajkal manso fakt itparan gela hai ek exception dharun je jeva america manso chandra la pathlete ani apan jar thoda bahar baghitla thoda zoom out kela tar ya ya picture ne scale drawing varti apan sagle jevde itke apan aple upagrah he launch kela hai that's a depiction of it so this is an image that draws to scale all satellites that are currently in orbit if you look closely very close to the earth this is where most satellites are orbiting this is called a low earth orbit aajkal bhotek sagre communication kiwa kiwa barech military che upagraha satellites पृथ्वीच्या एकदम जवळ जवळ लागून लागूनच आहे त्याला म्हणतात लो अर्थ ऑर्बिट बट यू ऑल्सो नोटिस आर सम देर आर बिथ फर्दर आउट देर मेकिंग लॉंगर अँड लॉंगर ऑर्बिट्स आपण आता हे लक्ष ठेवलं तर हे दुसऱ्या ठिकाणी दुसरे सॅटलाईटचे प्रकार आहेत आणि वेगवेगळे दुसरे और गोल गोल करतात ऑर्बिट्स करतात आणि ह्या सॅटलाईटचं वैशिष्ट्य ह्यांचं ह्यांचं गती जरा हळू आहे आणि पृथ्वीचं रोटेशन हे थोडं ट्रॅक करतो सो दीज सॅटेलाइट्स हिअर आर रोटेटिंग मच स्लोअर दॅन द सॅटेलाइट्स हिअर अँड दीज आर यूज फॉर डिफरंट रिझन्स दे आर कॉल जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट्स यू विल सी इन द नेक्स्ट लाईफ वॉट एम इन आणि त्याच्यावरून आणखी आणखी लांब वेगळे सॅटेलाइट्स आहेत ते वेगवेगळे ऑब्झर्वेशन करतात अँड फर्दर सॅटेलाइट्स आर इन फर्दर आउट फॉर पर्पसेस ऑफ सायंटिफिक missions so here is an animation uh to scale of what different satellite orbits look like around the earth he ek uh animation hai ki vegle vegle prithvi che orbit karnare upagraha hai te te kay karta ani tumhala dishel je kon 
पृथ्वीच्या जवळ आहे त्यांना जास्त जोरात गोल गोल जायला लागते कारण त्यांना ऑर्बिट करावं लागते कारण मग त्यांचं त्याचं ते अर्थ वरती क्लॅश होती जे कोण एकदम उंचीचे असतात ते जास्त हळू ऑर्बिट करतात आणि एक वैशिष्टिक एक एक ऑर्बिट आहे त्याला बोलतात जिओ स्टेशनरी ऑर्बिट देर इज अ व्हेरी स्पेशल ऑर्बिटल रेडियस दॅट इज रफली ट्वेंटी समथिंग थाउजंड किलोमीटर अबव वर द सॅटेलाइट कॅन ऑर्बिट ॲट द सेम रेट एज द अर्थ and these are satellites that if you like we bounce radio uh, sorry uh, live signals from they're just hovering over the earth he je geo stationary satellites je astat he apan television kiwa live feed sathi vaparta kiwa aplyala ekach tikani monitoring karaycha asel tar tikre apan thevta tar he apli prithvi cha shedari this is our this is our the, the neighborhood of our of our earth पण आपण आता विचार करू आपण एक प्रश्न विचारू अंतरिक्ष किती मोठा आहे कायम जाते का कुणीतरी संपते का वन माय ॲस द क्वेश्चन हाव बिग हाव मच फर्दर कॅन वी गो आउट हाव बिग इज स्पेस डज इट गो ऑन फॉर एव्हर तर आपलं चंद्र साधारण साधारण चार लाख तीन लाख ऐंशी हजार तीन लाख ऐंशी हजार किलोमीटरचं अंतर आहे आपलं आपण आपल्या चंद्राबरोबर और मून is about 380000 kilometers away um which is about uh, roughly 10 times the diameter of the earth manje prithvi cha diameter je apan jo prithvi cha sampurna gol kela he tacha antar sadharan dha pat ahe and then our sun is 150 million kilometers away uh apla surya uh 100 म्हणजे एकशे पन्नास मिलियन किलोमीटर आहेत क्रोड मध्ये मला माहिती आहे आपण बहुतेक तुम्ही चौकशी करतात मला एवढं क्रोड मध्ये चौकशी करता नाही पण बरंच दूर आहे आणि मार्स त्याहून तीन पट जास्त दूर आहे अँड अँड मॉर्स इज थ्री टाइम्स फर्दर वे ऑन एव्हरेज फोर हंड्रेड मिलियन किलोमीटर वे आणि आपल्या सगळ्यात जवळचं तार is आपण सगळ्यात जवळचं तार साधारण चाळीस ट्रिलियन म्हणजे एवढं एवढे किलोमीटरचं अंतर आहे आपलं सगळ्यात जवळचं स्टार त्याचं नाव प्रॉक्सिमा सेंटॉरी आवर नियर स्टॉर इज अबाउट फोर्टी मिलियन फोर्टी ट्रिलियन किलोमीटर्स अवे आणि आता तुम्हाला समजायला येईल हे अंतर बरेच म्हणजे आता आता आणखीन आकडे आकडे लावायला गेलं तर मी थकेल लगेच यू नोटिस दॅट व्हेरी क्विकली द डिस्टन्सेस between things in our universe are starting to get very very big maybe even too big for me to be able to write them down on this slide ani vaishishtya manje he he antara he aplya manje dainik anubhav ka peksha far 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 manje aplyala kaich kalpana nasal um these scales are just beyond our imagination um i could give you numbers but they will not mean anything to you pan apan ek 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 trick vapru shakte um but we can make a little trick uh apan prakashacha gati ek spashta ek gati hai speed of light mhanta tela um we can use a trick by adopting uh uh time instead of space light travels at a very specific speed roughly 300000 kilometers per second prakashacha gati sadharan 3 lakh kilometer eka second at jate ani he apan jar apan manat thevla tar ye he antar apan ya formula barbar time madhe convert karu shakto so instead of thinking about distance we can think about distance in terms of time by using the speed of light because of course the speed is distance divided by time and so any time we see a distance we can talk about the time it takes for light to travel that distance jar apela jar kuthe tari ek motha motha antar jar asla tar apan evda motha antar apan dusra chaukashi ne kiti light la kiti vel lagla tya antar pochayla tyacha tya pramane apan vichar karu shakto so the earth is about 1/7 of a second uh uh it takes light 1/7 of a second to go across uh so uh, so in one second light go can go around the earth seven times manje 
एका सेकंड मध्ये प्रकाशाला आपलं कृती सात सात वेळा गोड फोडू शकेल म्हणजे मी तुम्हाला बेचाळीस किलोमीटर बेचाळीस हजार किलोमीटर असं सांगितलं अंतर तर कदाचित तुमच्या मनामध्ये धरू शकेल पण मी तुम्हाला एक सेकंड मध्ये सात वेळा कृती गोल करू शकेल ते तर आपल्याला थोडं जास्त आपल्याला मनामध्ये असं हे ठेवता येईल आपल्याला कल्पना जास्त वाटेल पृथ्वीच आणि आणि चंद्राचं अंतर साधारण साधारण तीन लाख ऐंशी हजार किलोमीटर म्हणजे त्याला फक्त एक सेकंड लाख लाईटला पोचाल सो इफ द डिस्टन्स बिट्वीन द अर्थ अँड द मून इज अबाउट थ्री हंड्रेड अँड एटी थाउजंड किलोमीटर्स दिस मीन्स इट टेक्स लाईट अबाउट वन सेकंड ओके सो थ्री हंड्रेड अँड एटी थाउजंड इट्स अ नंबर यू कॅन थिंक अबाउट इट मे बी समथिंग यू कॅन इमॅजिन ओके आय कॅन इमॅजिन इट बट इट्स स्टार्टिंग टू गेट अ लिटल डिफिकल्ट but one second i know what one second is one second 8 minute ani 20 second jar mi tumhala sangitla ka aapla surya 140 million kilometers uh, 140 million ha manje kya kya evda antar majya manamadhe mi dikhu shakta nahi ajibat dharu shakta nahi pan 8 minute 20 second kadachit dharu shakto ya manamadhe mala sadharan evda vel lagte bus sathi vaat bagayla ki vaat train sathi vaat bagayla एवढा वेळ मला जरा अंदाज आहे त्याचा सो इफ आय वुड चल यू द सन इज हंड्रेड फोर्टी मिलियन किलोमीटर्स अवे दॅट माय मीन समथिंग दॅट माय मीन समथिंग टू यू बट एट मिनिट्स अँड ट्वेंटी सेकंड दॅट इज समथिंग आय होप यू कॅन इमॅजिन सो दॅट इज हॅव लॉंग लाईफ टेक्स फॉर द सन टू द अर्थ मीनिंग इफ द सन वुड टू सडनली एक्सप्लोर ओर डिसअपियर राईट नाव वी वुड नॉट नो फॉर एट मिनिट्स म्हणजे सूर्याला काहीतरी झालं असेल कदाचित अचानक डिसअपियर झालं किंवा एक मोठं एक्सप्लोजन झालं सूर्याचं तर आपल्याला आठ मिनिटामध्ये पर्यंत कळणार सुद्धा चार तास अरे याच्यावरती गेला साधारण चार तास प्रकाशाला साधारण चार तास लागते सूर्य ते सोलर सिस्टमच्या एज पर्यंत म्हणजे प्लुटो पर्यंत इट थेक्स अबाउट फोर आवर्स फॉर लाईट टू ट्रॅव्हल फ्रॉम द सन टू प्लुटो आणि हे अंतर मीटरमध्ये बरेच बरेच कितीतरी आकडे आहेत मला मी थकेल काय काही पण चार तास आपण साधारण थांबू शकेल चार वर्ष तीन महिने फोर इयर्स अँड थ्री मंथ्स इज द डिस्टन्स दॅट लाईक थेक्स टू ट्रॅव्हल टू आर नियर्स स्टॉर प्रॉक्सिमा सेंथॉल आणि हे आपल्या चार चार वर्ष तीन महिने ला लाईटला हे आपलं सगळ्यात जवळच तार त्या इतकं वेळ लागते लाईटला पोचाय पंचवीस वर्ष हे आपलं शेदार हे आपलं हे आजूबाजूला आपल्या सूर्याच्या आजूबाजूला हे तारा आहे आणि हे अंतर पंचवीस वर्ष पंचवीस वर्ष प्रकाशला ह्या एवढ्या अंतरात प्रकाश प्रकाशला हे यात्रा करायला पंचवीस वर्ष लागतात it takes light about 25 years to travel this distance and this is the neighborhood of our sun this is our sun these are the nearest stars proxima centauri is, is up here and these are the stars that we see in our nearest constellations he tara apne nakshatrat apan ji nakshatra ji dista na ratri he he tara che he he tara tacha bhavi madhe asat 25 varsha हे आपलं आकाशगंग त्याला पन्नास हजार वर्ष लागतात लाईट केंद्र ते टोकेपर्यंत पोचायला दिस इज ऑर मिल्की वे इट थेक्स लाईट अबाउट फिफ्टी थाउजंड इयर्स टू गेट फ्रॉम द सेंटर टू दी एज वी ऑफकोर्स दिस इज नॉट रिली ऑर मिल्की वे दिस इज अ गॅलेक्सी दॅट लुक्स लाईक ऑर मिल्की वे वी कॅन वी कॅन लुक एट आर सेल्स फ्रॉम फ्रॉम अ वे म्हणजे हे खरं आपलं आकाशगंग नाही आपण कसं तरी गॅलेक्सी आकाशगंग सारखं वाट सारखं दिसते त्याचं त्याचं पिक्चर आपण बघतात आणि जर आपण आकाशगंगामध्ये आपल्याला कुठेतरी लोकेट केलं तर आपण ह्या टोकेला इफ वी वर्ड टू बी लुकिंग ॲट अवर सेल्स फ्रॉम दी आउटसाइड ऑफ द मिल्की वे वी वुड बी हिअर ऑन वन ऑफ दी आउटर रूम्स आणि हे तुम्हाला कदाचित दिशेल कदाचित दिशेल हे छोटस निळ डॉट दिसते ना छोटस गोल गोल निळ दिसते ना हे हे सत्तर वर्षाच 
अंतर आहे लाईट लाईट प्रकाशाला सत्तर वर्ष लागतात तेवढं अंतर पोचायला सो दिस टायनी ब्लू डॉट हिअर इफ यू कॅन सी इज द डिस्टन्स ऑफ अबाउट सेवन्टी लाईट इयर्स अँड द रिझन दिस डिस्टन्स इज स्पेशल इज बिकॉज सिन्स अबाउट सेवन्टी इयर्स अगो रेडिओ सिग्नल्स फ्रॉम ह्युमन बिईंग्स हॅज बीन ट्रॅव्हलिंग आउट इन स्पेस ह्याचं विशेष म्हणजे काय साधारण सत्तर वर्षापासून आपण आपले रेडिओ आकाशवाणीचे ट्रान्समिशन एवढे एवढं पॉवरफुल झाले का आपले पृथ्वीच्या बाहेर निघाले आणि ते त्या यात्रा करतात अंतरिक्षमध्ये आणि जर कोण आपल्यासाठी शोधत असेल तर त्यांना जो कोण ह्या ह्या एरियामध्ये असतील तर आपल्याला आपल्याला त्यांना समजतील का आपण आपण कुठेतरी ह्युमन बिंग जिकडे आहे सो इफ समबडी इज लुकिंग फॉर अस दे हॅव टू बी इन साईड दिस डॉट so this is the rest of our galaxy only in this neighborhood can know that we exist manje jor aple galaxy madhe dusre kon tari asti kon tari aliens ata kon tari kon tari dusre life form asti tar ya dot cha antar madhya madhe asala paaje aplyala disal ya tyaun jara jasta motha circle je diste gol je diste he 300 light years cha he antar hai so in this circle so the bigger circle this is the distance light travels in about 300 years now this is remarkable because in that in that region in that area we have seen about uh i think about 20 to 30 exo we've seen thousands of exoplanets exoplanets means planets that are orbiting stars that aren't our sun and of those about 10 or 10 or somewhere in the order 10 or like the earth 300 light year cha antara madhe aplyala kiti tari hazaro hazaro tari dusre dusre grah dis grah dusre ghar exo exoplanet bolta apan english madhe dusre grah manje dusre tara che orbit karnare grah tyala apan english madhe exoplanets bolta ani tyatle hazaro saran 3000 cha exoplanet apan je baghitle tyatle sadharan 10 kiwa manje sadharan tya chakade cha aspas पृथ्वी सारखे ग्रह आहेत तिकडे बाहेर म्हणजे बघा आपला आकाश गंगा एवढं मोठं आहे आपण एवढ्या एवढ्या लहानसे भागेमध्ये आणखी कितीतरी तीस किंवा चाळीस पृथ्वी सारखे ग्रह असता असणारच दॅट मीन्स विद इन ऑर गॅलेक्सी विद इन दिस थायनी थायनी रिजन देर आर ॲट लिस्ट थर्टी अदर प्लॅनेट्स टेन टू थर्टी अदर प्लॅनेट्स आय डोंट नो एक्झॅक्ट नाव बट आय कॅन पुट इन द नोट्स ऑफ द व्हिडिओ लेटर Uh, of earth like planets so are we alone i think almost certainly not he manje aplya sarkhe dusra kudi tari life asnar pay he tar mala tari vatte nakkich pan vishesh manje he 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 aplya universe far motha hai ani light cha he light ekdam halu halu manje aplya ya aplya aplya akash gangha cha dusra he size jar baghitla कितीतरी वेळ पन्नास हजार वर्ष लागतात आणि आपण काय शंभर वर्षात आपण जास्तीत जास्त शंभर वर्षात आपण जन्म ते मरतात आणि जर कोण कोणतरी आपल्यासाठी शोधत असेल किंवा आपण दुसऱ्यासाठी शोधत असतील तर कम्युनिकेशन करायला हे फार मुश्किल काम आहे इव्हन इफ दे आर अदर लाईफ फॉर्म्स देर आर इंटेलिजंट देर आर लुकिंग फॉर अस दे आर गोईंग टू बी मेड अप ऑफ द सेम स्टफ एज अस अँड सो दे वुल लिव्ह नॉट सो फॉर more or less than us the universe is too big the speed of light is too slow but we're not done two and a half million light years away is andromeda this is our nearest galactic neighbor aplus sagat jawarcha shadarcha akash gunga sarkha manje galaxy manje tara che collection manje aple sarkha akash gunga sarkha दुसरे गॅलेक्सी अँड ड्रॉबर्ड म्हणून हे सगळं आपल्या शेजारच गॅलेक्सी आहे आणि ते टू पॉइंट फायव्ह मिलियन इयर्स टू पॉइंट फायव्ह मिलियन वर्षाच वेळ लागते प्रकाशाला पोचायला तिथे आणि तुम्हाला नुसतं अंदाज द्यायला आपण माणसं ह्युमन बिईंग्स आपण फक्त ह्या पृथ्वीवरती तीन लाख वर्षापासून आहेत आपण समजलं म्हणजे हे झालं म्हणजे भरपूर आता हे 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 आकडे सुद्धा आता म्हणजे माझ्या कल्पनाच्या बाहेर सो to put two and a half million years into context human beings have not been walking the earth for longer than 300000 years so 
again, we are starting to see numbers that stop making sense. They're just too big. But let's keep going. Apla Akash Ganga and Andromeda, Hya Antara Made, Adis million Varsha Antara, Prakashala Yoda Vida. Ani Apla Jawacha Shadari Made, Apla local galactic neighborhood. Ani, eight minute. Ani Hya. Has Shadari had neighborhood, but the upper both are upper local galactic group. Ani Taun Jasta Bahergila, the fifty five million years, Panchawan million Varsha, the upper Bahergila, the upper 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 visual assistance, the universe the assistance, the upper the southern Bahergila, the assistance, which are Karakiti Motaya. And he, he antar 46.5 billion light years. Manje, aple prutvi, fakta sadaran, sade char billion morshata pasunahe. And he, fakta, aplela jika lam disite theoro disite, aplela universe kodachi techa peksha mutha ashe. Aplela zun, my tar apan parat ata aplea shedari. Apple universe could it humte, Apple might. Is the universe infinite? We don't know. But we do know that um, um, it, is, it is unimaginably big. Um, and we can only hope to travel to uh, our immediate neighborhood, such as our moon or our neighboring planets. Um, आपले विश आपले यूनिवर्स कितनी मोटा है आपन सोता जाऊँ या आपले आपन ऑब्जर्वेशन है करो आपन सोता जाए लब प्रयत्न करे ला आपले लब मंजे अजीब बात माला कल्पना नहीं है माला नहीं वाटर तो आपले पॉसिबल है पर जो जगह जोर पास है आपन ना किस जाऊँ एंड अन्य आपले चंद्र आपन मानसा पार्टोले चंद्रावती the Americans have landed astronauts on the moon, and uh, there is talk now of sending uh, people back to the moon for reasons that I will explain later. It's not for reasons of prestige, but possibly for for reasons of of scientific value. Upon Chandrala, Bharat Deshane, European Space Agency, Japanese Space Agency, Russian Space Agency, American Space Agency, Tana Parat Chandra Varti Pansa Parthaiche. And he far more thoughts about that. But upon thinking that it's a So, um, how does one get to the moon? Um, our nearest neighbor, really. So, in order to understand this, I'm going to have to explain or remind you of some physics that I think you all learned in in school. But if you've forgotten, I will remind you. तर आता आपल्याला हे आपण चंद्राला कसं जायचं ते आपल्याला समजायचं असेल तर आपण थोडं जरा फिजिक्स आपण थोडं आठवण करू आता इंग्लिश मध्ये एक एक वाक्य आहे आपण नेहमी बोलतात व्हॉट गोज अप मस्ट कम डाऊन म्हणजे जे काय वरती येते ते परत खाली जाय खाली यायला इन इंग्लिश वी हैव अ इडियम व्हॉट गोज अप मस्ट कम डाऊन म्हणजे समज मी एक कायतरी घेतला हातात आणि वरती फेकला तर परत खाली येणार आहे पण मी पण मी जास्त जोरात फेकला तर परत so if I took something, let's say an apple, and I threw it upwards, it comes down. I've never seen something I've thrown up not come down. But if I threw it really fast, maybe it'll go higher, but it will still come down. But if I threw something at 11 kilometers per second, it would never come down. It would escape the Earth's gravity. जर माला इतका ताकत आशे कमी एकास अक्रा किलोमेटर पर सेकंड कायतरी फेकला मंजे 36,000 किलोमेटर पर आवर कायतरी फेकला हाता तुम तर ते परत कदी खाली एना नाही और चा ग्रेविटी चा पासुन सुपनार ते So this is a, a speed of about 36,000 uh, kilometers an hour which is, which is crazy okay? But by throwing something that fast you can escape the earth's gravity but 
that's a lot of hard work. I mean, 36,000 kilometers an hour instantly is, is, is a really crazy velocity. आपले पृथ्वीवरती अकरा किलोमीटर्स पर सेकंड आहे पण दुसऱ्या ग्रहावरती त्याच्या ग्रॅव्हिटी प्रमाण हे बदलते आणि सूर्यावरती त्याचे सहाशे साधारण सहाशे सहाशे किलोमीटर पर सेकंड एस्केप वेलॉसिटी आहे so this so called escape velocity depends on the gravity of the surface you're trying to escape from so on the earth it's about 11 kilometers per second on the moon it's only 2 kilometers per second on the sun it's about 600 kilometers per second there are some objects in the universe for which that velocity is 380000 kilometers per second sorry 300000 kilometers per second and that is the speed of light and those objects not even light can escape and we call those things black holes um and that's a completely separate other lecture uh tharaik aplya aplya universe madhe tharaik ek ek kasa tarik tara sarkhe ek gosht hai tela mhanta black hole black hole cha escape velocity prakasha cha he gati hai manje prakash sudha tyacha escape karu shakat nahi आणि आपल्या युनिव्हर्समध्ये असे भरपूर ऑब्जेक्ट पण जर हे समजा तुम्हाला सांगायला गेलं तर दुसरं एक लेक्चर लागेल मला म्हणून मी नुसतं सांगतो आणि आय विल मूव्ह ऑन तर न्यूटनचे लॉज आयझक न्यूटन एक फिजिसिस्ट होता आणि ह्याने समजावून घेतलं हे काय होते आणि त्याने समजलं का ग्रॅव्हिटी काय असते प्रत्येक जे काय असेल तर दुसऱ्या दुसऱ्या ज्याच्या कशा तरीला मॅस असेल ते त्याच आकर्षण असत न्यूटन फिगर आउट दॅट ग्रॅव्हिटी ही फिगर आउट द लॉ ऑफ वॉट मेक्स थिंग्स अट्रॅक्ट इच अदर एनिथिंग विथ मॅस लाईक यू लाईक द अर्थ लाईक अ ट्री अट्रॅक्ट एनिथिंग एल्स विथ अ मॅस विथ अ व्हेरी स्पेसिफिक फोर्स लॉ दॅट गोज लाईक वन ओव्हर द डिस्टन्स टाइम्स अ डिस्टन्स ह्या ह्या फोर्स जेवढं आपण लांब राहत लांब जातात ते फोर्स ते कमी होत जातात आणि ते ते कमी होत जायचं ह्याचं रेट म्हणजे अंतरात अंतर टाइम अंतरच्या हे रेट होते असं खाली होत पण त्याचं एक दुसरं एक एकदम महत्वाचं एकदम महत्वाचं त्याचं एक कल्पना आलं आणि त्याला बोलतात न्यूटन थर्ड लॉ म्हणजे एव्हरी ऍक्शन त्याचं उलट आणि ऑपोजिट रिॲक्शन मिळते आपण समज होडीवर असलं आणि आपण कोणातरी ढकलं होडीवर तर होडी पाठी मारू शकतात सो न्यूटन हॅड अ व्हेरी व्हेरी इन्साइटफुल आय थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिप्स अ ह्युमन माइंड इज एव्हर मेड इन साइट विच ही कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ विच इज दॅट एव्हरी ऍक्शन हॅज एन इक्वल ऑपोजिट रिॲक्शन इफ आय मॉन अ बोट अँड आय पुश समन ऑफ द बोट ऑफ आय गो ऑफ द बोट दॅन द बोट गोज इन दिट डायरेक्शन वी ऑल नो दिस दिस इज मोस्ट ड्रमॅटिकली Uh, understood by the realization that not only does an apple fall towards the earth the earth also falls towards the apple it's just so much bigger that you don't see it very much and newton understood this and the power of the mind that understood this is phenomenal it's incredible newton ne samajlo ka he santaran prithvi par ensu da he पडत पडत नाही सफरचंद पुढे स्मृतीपर्यंत पडत नाही पण पृथ्वी सफरचंद सुद्धा बाजू सुद्धा पडत असते दि अर्थ ऑल्सो फॉल्स टुवर्ड्स दि ऍपल म्हणजे हे हे थर्ड लॉ चं कॉन्सिक्वेन्स आहे आणि आपल्यासाठी ह्याच रेलेवन्स काय का आपण जास्त जोरात जोराने काहीतरी फेकू त्यापेक्षा आपण काहीतरी ढकलत ढकलत जाऊ ना पाठीमागे आपण तसं पण आपण एस्केप करू शकतो आपल्या पृथ्वीच ग्रॅव्हिटी वर सो इन्स्टेड of just catapulting things instead of launching things faster and faster which is very difficult we could also just design something that uses newton's third law and throw something behind it to make it go in the opposite direction and this is what a rocket is rocket manje he kay karte rocket he rocket cha fuel je aste te te ek te te ignite kela nantar ते जे काय त्याचं हे इम्पल्स असते ते दुसऱ्या बाजूने जाते आणि रॉकेटला असं वर घेत सो बाय युझिंग दी एक्सप्लोसिव्ह पॉवर ऑफ इग्नायटिंग फ्यू बाय 
by forcing material out the opposite direction, a rocket can also escape the Earth's velocity. So this is another way in which we can escape the Earth's gravity. Any rockets, rockets, etias, maybe both, maybe he could, uh, he Chinese, much a chin, made gunpowder given, uh, uh, some manta, such a lila, like a southern, uh, Barashi Aspas, Barashi, uh, one thousand two hundred years, uh, AD made, then a, uh, Tharaika projectiles, rockets, uh, uh, such a short love. Um, it is said that the Chinese have invented rocketry um, by uh, using exploding gunpowder to launch arrows uh, against their enemies. Um, but the actual recorded history of it is it's unclear whether it was also not also in use in Masur. Uh, the so-called Masuri rockets could possibly have also been the world's first rockets. Masur uh, Chabazula, Suda, Asakasatari Southern Tatsura, Rockets have a gunpowder wopru, uh, Kasatari, uh, Tof Matakati say, uh, arrows, uh, weapons, Hati up wopru lobe. Hey, Kadis Pasun Apila, my dear. So, this has a long history. Today, we do basically the same thing, but we have managed to engineer things to be a lot more sophisticated, and instead of using gunpowder, we use very, very powerful, solid fuel. Ata apan, engineering karu, techa pasun apan far, far lam gil. Ani apan gunpowder chil chiyo apan, usarek tikani apan solid fuel bota. Solid fuel manje, apan oxygen kiwa, hydrogen kiwa, ase, manje, freeze kela nantar te ekdam, chote volume made apan, kiti tari apan store karu shati, lani te wapar data apan fuel sa. Solid fuel is possible to store a lot of explosive material in a small volume, and this is what has made modern rocketry possible. So this is a list of uh, the world's most powerful rockets. Here, you can see the most powerful rockets powerful rockets in the world. The list of SpaceX has a Starship Super Heavy rocket. तयार करते आणि त्याला आपण हे आकडा पाठ करा 150 टन्स म्हणजे एक 1.5 लाख किलो जरा जरा 1.5 लाख किलो त्याला वजन जिओ हला एलईओ पेलोड म्हणजे पेलोड करून टाकू शकते म्हणजे आपण सुरुवातीला आपण हे गोल गोल ला छोटे पृथ्वीच्या गोल गोलचे जोरचे लागून लागून जे ऑर्बिट जे होता तिथ पर्यंत 150 टन्स टाकू शकतो 150 टन्स म्हणजे भरपूर म्हणजे कदाचित 150 टन्स किती असेल म्हणजे 10 किंवा 12 एसटी स्तरी टाकू टाकू शकतो आणि सो वी हॅव रॉकेट्स दॅट कॅन टुडे दॅट आर बीइंग डिझाइन दॅट कॅन पुट 150 टन्स ऑफ पेलोड into low Earth orbit. Low Earth orbit is about 200 kilometers up. If you remember at the beginning, you saw the Earth with all the satellites around. It is the smallest band, it's the tiniest band around. Now, this is a very interesting place to put such a payload because from there, you can do other things. Saturn <laughs> 5G rocket America ne Chandra Paran Mansar tha pe. Tella that's a 140 tons payload. So this is this famous Saturn V rocket, which uh, for many many years since we have not produced a rocket as strong. I and mean, it has taken very recently until we produced it because it's very expensive, um, and it can put 140 tons into low Earth orbit. Apna ISRO to GSL V Mark III. Here rocket cha ite yet pana. Apla GSLV 8 tons per in low earth orbit per in So the GSLV is uh, ISRO's most powerful one. And it can take 8 tons compared to 140 tons of you know, SpaceX's most powerful rocket. It can take 8 tons into low earth orbit. When you 8,000 kilo upon low earth orbit per in, upon Kasatari deposit Kurushati orbit per in. And he, uh, hey, manje, 
हे एकदम आपल्या देशाचं हे एकदम मोठं प्रोग्रेस झालं सो दिस इज अ बिग डिओ दिस इज दिस इज समथिंग दॅट वॉज अ मेजर टेक्निकल अकॉम्प्लिशमेंट द युनायटेड स्टेट्स हॅज हॅड गेटिंग ऑन नाव ऑलमोस्ट आय वुड से एटी इयर्स इट इज राईट येस रफली एटी इयर्स ऑफ टेक्नॉलॉजिकल प्रोग्रेस अँड एक्सपेरिमेंटिंग टू गेट टू वेर दे हॅव वेर इज इस्रो इज अबाउट ट्वेंटी थर्टी इयर्स बिहाइंड अमेरिकेला ऐंशी वर्ष वर्ल्ड वॉर टू पासून हे ह्या संशोधन करतात म्हणून ते आणि त्यांच्याकडे पैसे भरपूर जास्त आहेत त्याचे रिसोर्सेस भरपूर आहेत म्हणून ते आपल्याकडे पुढे गेलं पण विशेष म्हणजे इस्रो जे हे रॉकेट जे डिझाईन केले हे इंडिजिनसली डिझाईन केलं म्हणजे दुसऱ्या देशाची मदत घेऊन नाही केलं आपण स्वतःच्या स्वतः डिझाईन करून हे रॉकेट तयार केलं आणि हे फार मुश्किल काम होतं बरेच चुकी होतं बरंच बरंच काय ना काय फेल सुद्धा होते सो Uh, to get to the stage where isro has a rocket that can deposit 8 tons into low earth orbit is a major major technical accomplishment and it took a lot of faith and it took a lot of appetite for making mistakes and persevering and this is why many countries do not have a space program many countries far far richer than india uh uh or with with as many or as recently far 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 richer than india have tried and failed like brazil um uh, argentina south korea uh they do not have their own independent space program bharat deshane prayatna kela ani chuk le gele karan ha ashe program sathi kiti tari aplyala resources takayla lagte ani kiti tari chuki cha aplyala appetite lagte apan apan jo chukte tari pan apan जाणार जाणार आपल्याला हे हे त्यांचं स्पिरिट ते शेवटी त्याने चौकशी केला बस आपल्याला नको आपण आपल्या शेजारीच वापरू शकेल आपल्या साडी पण आपण करत गेलो अँड द थिंग इज लाईक मेनी थिंग्स इन लाईफ प्रोग्रेस इज एक्सपेनेन्शियल इट कॅन टेक अ लॉंग टाइम टू गेट समवेअर बट इट वुल टेक द सेम मॅन ऑफ टाइम टू गेट थेन टाइम्स फर्दर इफ यू जस्ट कीप गोइंग आयुष्यामध्ये जसं अभ्यास जसं कष्ट जसं आपण स्पर्धेमध्ये स्पोर्ट्स मध्ये ट्रेनिंग करत असतील तर जेवढं आपण प्रयत्न करतात तेवढं एक्सपोनेन्शियली आपले रिवॉर्ड मिळतात शेवट समज आपल्या आतापर्यंत आपण एक वर्षाचं ट्रेनिंग केलं आपण पुढे तरी पर्यंत पण ते दुसऱ्या वर्षाने आपण त्या पुढे दहा पट आपण पुढे जाऊ शकतो आणि आता भविष्यामध्ये आपण आपण आता म्हणजे पुढच्या दहा वर्षामध्ये आपण हे आकडं वीस हजार किलो पर्यंत निघाल जी एस एल बीचे नंतरचे रॉकेट येणार ते वीस हजार किलोज पर्यंत सो इन द व्हेरी नियर फ्युचर इस्रो इज डिझायनिंग रॉकेट्स टू बी एबल टू टेक टू ट्वेंटी थाउजंड किलोग्राम्स अप टू लो अर्थ ऑर्डर अँड दिस इज इन माइंड ऑफ हॅव्हिंग अ ह्युमन स्पेस एक्सप्लोरेशन नॉट जस्ट लॉन्चिंग सॅटेलाइट्स बट ऑल्सो पुरिंग पीपल टू स्पेस आणि हे इस्रो हे करते कशाला कारण आपल्याला आता परत माणसं पाठवायची अंतरिक्ष कदाचित चंद्रावरती तर आपल्याला सॅटेलाइट कसं समजायचं तर ह्या चित्रावरून आपल्याला जवळ जवळ चांगला अंदाज घेऊ शकतो आपल्याला आपण समज तोफा जर मारलो आणि कुठेतरी ते 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 कुठेतरी लँड होणार पण आपण जास्त जोरात मारला तर जास्त जास्त लांब लँड होणार पण आपण एवढं एवढं म्हणजे एकदम जोराने लॉन्च कुणीतरी मारला ना तर जेवढं जेवढं ते खाली खाली पडत असेल तसं पृथ्वीचं सरफेस सुद्धा खाली खाली पडत असेल आणि तेव्हा जर आपण पोचलं तर आपण ऑर्बिट मध्ये सो अ व्हेरी इझी वे टू थिंक अबाउट फुडिंग सॅटेलाइट इन ऑर्बिट इज एक्झॅक्टली वॉट इज लाईक द फायर अ कॅनन इफ आय फायर अ कॅनन कॅनन बोल विल एव्हरी लॅन इफ आय फायर इट फॅस्टर इट लॅन further away i can keep launching it faster and faster and eventually land beyond the horizon now i can imagine launching it so fast that because it's still falling no matter you know how fast it's going it's still falling at the same rate that the earth starts falling away as fast as it falls to the earth and then it is in orbit so this is the basic physics uh, of how we put satellites to orbit you have to send them going around and around fast enough So just to remind you of what that looks like. So of course if you want to go close to the surface of the earth you have to send them faster and faster than if you send them um, um at a higher altitude. 
आणि आपण जर तसं करायला गेलं तर आपल्याला दिसेल आपल्या पृथ्वीच्या एकदम जवळ जवळचे जवळचे हे गोल गोल ऑर्बिट करायचे असेल तर आपल्याला जास्त जोरात लॉन्च करायला लागतील पण जर आपण जास्त उंची असेल तर त्या त्याच फिलॉसी थोडं कमी आणि त्याच फिलॉसीवरती आपण सॅटेलाइट ऑर्बिट म्हणजे जातो तर आपण चंद्रापर्यंत कसं गेलो आपण ह्या गोल ऑर्बिट करून आपण चंद्रापर्यंत कसं गेलो कसं जायचं सो हाऊ डज वन गो फ्रॉम एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ टू एन ऑर्बिट अराउंड द मून देर आर टू अप्रोचेस द वन दॅट इस्रो टक वॉज व्हेरी इफिशियंट इट वॉज व्हेरी फ्युल इफिशियंट बट इट थेक्स लॉंग आपण चंद्राला जायचं असेल तर दोन मार्ग आहेत एक मार्ग फ्युल कमी वापरते पण जास्त वेळ लागते आणि दुसरा मार्ग डायरेक्टली जाऊ शकते पण त्याला फ्युल जाम जाम लागते आणि कदाचित जे रॉकेट सुद्धा जास्त पॉवरफुल लागत तर कसं चालतं सो नोटिस इमॅजिन आम इन सम ऑर्बिट टू बी इन अ सर्क्युलर ऑर्बिट इमॅजिन आय स्टॉर्ड इन अ सर्क्युलर ऑर्बिट नाव वेन आम इन अ सर्क्युलर ऑर्बिट imagine when i'm closest to the earth i fired my rockets so that i pick up more speed going this direction if i pick up more speed going this direction i'm not changing my height above the earth at its closest passage but i will make the orbit a bit more not circuit elliptic zor jeva uh um je upagraha prithvi cha sagat jawal jawal cha approach ala tela perigi mantat तिकडे जर आपण रॉकेटला फायर केलं तर त्याचं त्याचं गती वाढते एकदम पण उंची नाही वाढत फक्त गती आणि जर आपलं गती जर वाढलं सारख्याच उंचीवर तर त्या पूर्वी जे गोल प्रोजेक्टरी होत ते आता थोडं इलिप्टिकल होतं म्हणजे थोडं ते 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 गोल ते थोडं त्याचं ते शेप थोडं बदलते आणि परत परत आल्यावरती आपण परत त्याच सगळ्यात जवळच्या ह्या बाजूला आलं आणि परत एक रॉकेट फायर केलं तर परत उंची वाढत आहे कारण पाठीमागून आपण हे हे फ्युल फ्युलच हे फायरिंग केलं तर उंची नाही वाढत पण पण गती वाढते आणि आपण जास्त असं बोलतो सो इफ एव्हरी टाइम यू कम अराउंड यू हॅव अ रॉकेट फायरिंग यु आर नॉट चेंजिंग द हाईट ऍट क्लोजेस्ट अप्रोच बट यू आर चेंजिंग द वेलॉसिटी यू आर चेंजिंग द स्पीड अँड वॉट इफेक्ट इट हॅज अँड दिस ऑल फॉलोज फ्रॉम न्यूटन लॉज ऑफ फिजिक्स ओके इट्स जस्ट इन्वॉल्व्स मॅथमॅटिक्स दॅट आय i don't want to bore you but it's very straightforward and um you can so when you when you're at the same height and you give yourself more velocity you're going to go in a more and more of an elliptical orbit and these are called orbital raising maneuvers ani asa apan karat karat gela hala boltat orbital raising maneuvers ani isro ne tasas kel ani shevat che vela apan ह्याला ट्रान्स लुनर लुनर ट्रान्सफर ट्रेजेक्टरी वरती टाकते म्हणजे आपण एकाच वेळ एवढं आपलं इलिप्स एवढं मोठं झालं का आपण फार लांब जातो आणि जर आपण चंद्रापर्यंत पोहोच आपण उलट्या बाजूने फायर करायचं आणि आपलं 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 गती कमी करायचं तर मग आपण चंद्राच्या ऑर्बिटमध्ये यायचं सो वॉट हॅपन्स एज यू कंटिन्यू विथ दिस ऑर्बिटल रेजिंग मेंबर्स If you keep going you keep going your furthest you're always going to be the same distance from your closest to the earth but your furthest distance from the earth gets bigger and bigger and then at some critical orbit you fire your rockets where the ellipse becomes so big but instead of coming back around when you get close to the moon you fire in the opposite direction you slow down and then you get captured by the moon's gravity so this is what we call a lunar transfer trajectory jar apan chandra parant पोचले हे आपलं एलिप्स एवढं मोठं असेल की आपण इथपर्यंत येईल आपण इथपर्यंत पण जवळ पण हे वळायच्या वर आपण इथे ब्रेक मारलं दुसऱ्या ठिकाणी आपण हे फायर केलं रॉकेट तर आपण चंद्राच्या ऑर्बिट मध्ये आणि ह्याला बोलतात लुनर ट्रान्सफर ट्रेजेक्टरी आणि त्याचं नाव खरं खरं नाव होम अन ट्रान्सफर ऑर्बिट बोलतात इन इंग्लिश वी कॉल दिस द होम अन ट्रान्सफर ऑर्बिट एंड दे आर व्हेरी वेल अंडरस्टंड अमाउंट स्पेस सायन्स सो नॅव वॉट वी डू जो ऑर्बिटिंग अराउंड द मून and so every time now we come close to the moon we break we slow down and so this is not going to change the closest approach but it'll make the orbit a little less uh elliptical a little less far away from the moon and jo apan chandra par and pocha apan pratyek apan sagat jawal par and pochle te apan ulta bajune he rocket fire kela tar aple aple gati kami hote 
आणि जेव्हा कमी होते तेव्हा आपण आपलं सगळ्यात उंचीच हे अंतर कमी होत जात आणि तसं आपण हळूहळू हळू आपण सॅटेलाईट लोअर करू शकतो आणि ह्याला बोलतात आणि चंद्रयाने असंच केलं सो दिस इज हॅव द चंद्रयान थ्री मिशन मेड इट्स ऑफ इन टू ऑर्बिट ऑफ द मून ना द रशियन्स ट्रॉइड समथिंग डिफरंट दे वन स्ट्रेट टू द मून सो दे कुड गो मच क्विकर uh they did not need to do these transfer orbits they had a much more powerful rocket they could just go directly fired into the moon um but then they also have to break much faster russian lokane directly uh he uh upagra chandra paran patola he halu halu orbital raising kela nahi pan tyacha vaishishta manje he he upagra cha gati jasta hota ani jo breaking hoyla lagla teva tyala jasta breaking cha he takat lagla so when it got when it was came time to insert itself into lunar trajectory it took a lot more uh energy so then uh what happened was so this this is not actually correct uh it was also in an elliptical orbit russia just craft suda elliptical orbit madhe hota pan problem kay hota jeva shevatcha vel shevatcha pass la hota teva tyachi rockets break karayla gela tar te jasta chvel lagla tyachi sari tar deep pad jasta vel ghetla te tyacha firing sari So when the when the final approach came for the Russian probe when it was trying to break to go into a circular orbit it broke it it fired its rockets 1.5 times longer so then it slowed down too much then it just crashed unfortunately so this shows you how hard space exploration is russia is a space superpower and even they failed manje hecha varun aplyala dise he kiti kathin ani kiti mushkil kaam aahe uh चंद्राला काहीतरी असं प्रो पाठवायला पूर्वी आपलं पूर्वीचं चंद्रयान दोन ह्याचं काढासाठी पण आपण सुद्धा तेव्हा जमलं नाही फार कठीण काम आहे जेवढे सगळे हे सगळे प्रिसिजन हे सगळे मनुवर जे करायला लागतील जे वेळेवरती तेवढंच थ्रस लागून कितीतरी म्हणजे केवढे प्रिसिजन लागते त्याच्यासाठी जर तरी चुकलं तर संपूर्ण मिशन खलास होईल सो इफ इन एनी ऑफ दिस ऑर्बिटल मनुवर्स इफ एनिथिंग फेल जस्ट अ लिटल बेट then you need to correct the next time you 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 try to do something and it has to be very precise otherwise you fail and this is very difficult very few countries can manage it. now the most remarkable thing that india has succeeded where no other country has is it managed to put a craft to polar orbit around the moon sagrat kathin gosht ani jagamade pahila pahila space agency इस्रोने ह्याचं जमलं की चंद्राच्या पोलर ऑर्बिटमध्ये टाकू क्राफ्ट आता हे कठीण का वाय इज दिस डिफिकल्ट सो वी वर ऑर्बिटिंग द मून लाईक दिस चंद्रयान वॉज ऑर्बिटिंग द अर्थ सॉरी द अर्थ लाईक दिस अँड इट वॉज इन द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्ब दॅन इट इज अट्रान्सफर ट्रजेक्टरी ट्रान्सफर ट्रजेक्टरी अँड दॅन इट वॉज डुईंग दिस ओके सुरुवातीला चंद्रयान ज्या ज्या सारख्याच सारख्याच डायरेक्शनवरती चंद्र आणि अर्षा प्लेनवरती जे ऑर्बिट करत होतं त्याच प्लेनवरती चंद्रापर्यंत गेलं आणि इथे ब्रेक झालं पण नंतर हे ऑर्बिट असंपर्यंत असं तीर्प करून ठेवलं सो इट मॅनेज टू टेक द ऑर्बिट अँड मेक इट नॉट ऑन द प्लेन ऑफ द अर्थ द मून बट मेक इट इन अ फोलर ऑर्बिट अँड दिस टेक्स फ्यू दिस टेक्स अडिशनल ट्रस्टिंग अँड इट इज व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड अँड व्हेरी डिफिकल्ट and uh it is very difficult to do and nobody has managed to soft land on the moon with a polar orbit ata parent tharek space agencies ne jamlay ka probe pathvayla tya orbit made pan tyacha chandravati landing karayla tyana jamla nahi te far mushkil kaam hote ani isro ne pailanda pailanda jagatle sagle space agency man tyana jamla far sang kaam ani tya varti soft landing kela manje chandrayaan एक स्पेस क्राफ्ट होतं आणि त्याच्या मध्ये एक दुसरं एक लँडरचं मॉड्यूल होतं आणि ते चंद्राच्या सर्फेस वरती गेलं सो चंद्रयान थ्री इज ऍक्च्युली थ्री थिंग्स इन वन लाईक अ रशियन डॉ इट वॉज अन ऑर्बिटिंग स्पेस क्राफ्ट विथ अ लँडर अँड इन साईड द लँडर इज अ रोड अँड इट परफॉर्म अ सॉफ्ट लँडिंग सॉफ्ट लँडिंग म्हणजे काय म्हणजे क्रॅश लँडिंग दुसरं काय आणि हे करायला हे जमायला आणखी रॉकेट्स लावले आणखी हळूहळू न्यायला आणखी आणखी दुसरं ह्या क्राफ्ट होती रॉकेट लागलं आणि हे पण हे कंट्रोल करायला 
फार मुश्किल काम आहे कंट्रोल करायला कारण का कारण तुम्ही मत मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं चंद्र चंद्र आणि पृथ्वीचं अंतर तीन लाख ऐंशी हजार किलोमीटर आणि प्रकाशाचं गती फक्त तीन लाख किलोमीटर प्रत्येक सेकंडला म्हणजे आपल्याला जर कसं तरी सिग्नल पाठवायचं असेल तर त्याला कमीत कमी एक सेकंड थोडं जास्त पण एक सेकंड लागते ट्रान्समिट करा सो इफ सो द मून इज थ्री हंड्रेड एंड एटी थाउजंड किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ लाईट ओनली ट्रॅव्हल्स थ्री हंड्रेड थाउजंड किलोमीटर पर सेकंड सो इफ समथिंग वेन रॉंग इट वुड टेक अस वन सेकंड टू फाइंड आउट and it would take us one second to get the signal to do something to correct to get back to the spacecraft by when it could be too late and the thing could have crashed manje jor kai tari jor apan manually apan prayatna karat asti jor apan on board apan apan zamini varun apan control karayla baghat asti tar tyala kami kami 2 second lagta signal transmit signal yayla ani signal dyayla manun जेवढं हे ऑटोमेटेड करता येईल तेवढं हे त्याचं फार महत्वाचं काम आहे थोडं तरी मॅन्युअली कंट्रोलिंग करत होते आपण पण बहुतेक सगळं ऑनबोर्ड होत म्हणजे ऑटोमॅटिक सगळं होत असत सो बिकॉज इट दॅट कम्युनिकेशन डिले वन सेकंड टू द मूव अँड बिकॉज इट वुल टेक यू ऍट मोस्ट द क्विकेस्ट यू कॅन रिॲक्ट इज टू सेकंड यू नीड ऍज मच ऑटोमॅटिक इन्स्ट्रक्शन ऑन द स्पेस क्रॅप इज पॉसिबल अँड दिस इज व्हेरी डिफिकल्ट नेव्हर द लेस इट वॉज मॅनेज and surprisingly it may surprise you that it's actually easier to soft land on mars than it is on moon on the moon kadachi tumhala ashar vate pan he ap soft landing jo tumhala karaycha asel he mangal varti tar he ulat sopa kaam ahe chandra peksha ka karan mars la atmosphere hai hawa hai mars because mars has an atmosphere you can deploy parachutes to slow down your landing and uh in that sense you can actually uh carry much less fuel by breaking mostly with a parachute uh jar aapla parachute vaparta yel karan parachute sadi hawa lagte nahi ka jar apan parachute var apan breaking karu shakto tar tela tyacha sathi soft landing sathi fuel kami lagte manun mars varti soft landing karala he jasta ulat sopa kaam hai so in fact it's easier to land on mars than it is to land on the moon may be surprising but it's true so a soft landing was done on the moon by chandrayaan 3 and uh it was done in a very special place uh you may have never seen what the south pole of the moon looks like but this is a composite picture okay chandrayaan jikre te he tacha he te basta jikre landing jala he ekdam vaishishtik jaga hai ekdam special jaga hai he moon cha south pole varti landing jala ani कदाचित तुम्ही कधी साऊथ पोल बघितलं नसेल हे एक कॉम्पोजिट पिक्चर काढलाय बरेच अमेरिका आणि युरोपचे वेरेचे सॅटेलाईट म्हणजे प्रोबचे मॅप करून टाकत आणि साऊथ पोल असं दिसत दिस इज वॉट द साऊथ पोल ऑफ द मून लुक्स लाईक अँड द फर्स्ट थिंग यू वल सी यू वल नोटिस यू कॅन सी बाय आय इज हाव मेनी व्हेरी डीप क्रेडर्स देअर एक्झिस्ट लुक हाव मेनी डीप डीप क्रेडर्स देअर एक्झिस्ट दीज क्रेडर्स वर फोर्म by meteors hitting the moon um apla ek vaishishtya apla je ka apela pahila apla apla lakshat ete ka mothe mothe craters astat chandra cha south pole varti ani ithe baga ithe baga ithe baga if you look here here and here you will notice that there is there are craters that are completely in the shadow that have never seen the sun साऊथ पोल वरती हे क्रेटर जे असतात तिकडे जे जे शॅडो जे असतात जिकडे कधी सूर्यप्रकाश आला नाही आणि हे तिकडे आपल्याला आपल्याला अंदाज वाटते का बर्फ असणार सो बिकॉज द मून डझन हॅव एन ऍटमॉस्फिअर वन सोलर रेडिएशन हिट्स द सर्फेस ऑफ द मून इट इफ व्हॅपरेट्स एनिथिंग दॅट माय पी देअर लाईक वॉटर फॉर इन्स्टन्स अँड सो इफ युअर इन द शॅडो देअर इज पॉसिबिलिटी ऑफ आईस जर आपण शॅडोमध्ये असतील तर बर्फाचं बर्फ असायचं पाळी आहे शक्य आहे आणि हे फार महत्वाचं गोष्ट आहे कारण जर आईस जर असलं तर आपण त्यातून पाणी करू शकतो आणि जर आपण कुठे पुढे भविष्यामध्ये मूनवरती बेसेस टाकणार 
तर कदाचित आपण इथे ठेवू मग पाणी न्यायला नको पाणी न्याय पेणा आपण न्यायला गेलो तर विचार करा ना किती वजन आता तुम्हाला दाखवलं ना आता फक्त वन हंड्रेड अँड फोर्टी टन्स सगळ्यात महत्वाचं रॉकेट आपण लॉन्च करू शकेल तर त्यातलं त्या त्याला कदाचित सहा किंवा सात टन स्पेसक्राफ्टमध्ये जातो त्याच्यामध्ये आणखी किती किती पाणी नेऊ शकतील शक्य नाही सो इफ यू वॉन्ट इट टू सेंड अ परमनंट प्रेझेंस ऑन द मून यू वॉन्ट अ इयर सप्लाय विथ द वॉर्डर दिस इज थन्स ऑफ वॉर्डर यू नीड थन्स ऑफ वॉर्डर टू सप्लाय वन ह्युमन बिंग फॉर अ इयर इट्स नॉट पॉसिबल सो इफ यू वॉन्ट अ स्पेस इफ यू वॉन्ट अ मून बेस इफ यू वॉन्ट अ बेस ऑन द मून यू हॅव टू फाइंड वॉर्डर देअर सो मे बी इट एक्झिस्ट जर आपल्याला चंद्रावरती बेस ठेवायचा असेल जर आपल्याला माणसं चंद्रावरती परत बेसवरती टाकायचं असेल तर कुठून तरी तिथेच पाणी लागणार कारण आपण नेऊ शकणार नाही शक्यच नाही सो मे बी तर कदाचित साऊथ पोलच्या ह्या क्रिएटर्समध्ये असणार मे बी एक्झिस्ट इन दिस क्रेट अँड इस्रो हॅज लँड इन द फर्स्ट क्राफ्ट वेअर वी कॅन ऍस्क दिस क्वेश्चन आणि इस्रोचं पहिला पहिलं उपग्रह सॉफ्ट लँडिंग करून आपण हे शोध लावू शकतो आणि जर सापडलं तर हे एकदम मोठं शोध असतं If the Pragyan rover indeed finds ice water on the surface of the moon, this is a fantastic discovery. And it will set off a new moon race. And more and more countries will decide they will know exactly where to land, where the ice is, and start setting up bases. When the Earth is up, then the moon base site will be able to set up and set up the base site. आणि ह्याचं कारण का आपण कशाला इंटरेस्ट आहे आपल्याला येऊन परत माणसं टाकायला चंद्रावर ह्याचे बरेच कारण आहे सो इफ यू वंडरिंग वाय डू वी वॉन्ट टू सेंड पीपल बॅक टू द मून डोन वी हॅव इनफ प्रॉब्लेम ऑन द अर्थ वी नीड टू फिक्स वाय आर वी डुईंग दिस वेल ह्युमन बिंग्स आर इन्फिनेटली क्युरियस अँड दे ऑलवेज ॲस्क क्वेश्चन अँड वी ऑलवेज वॉन्ट टू फाइंड आउट मोर अबाउट युनिवर्स आपल्याला कदाचित आपलं मत असेल तर आपण कशाला माणसं परत चंद्रावरती पाठवतात आपल्याला इथे पृथ्वी होती जास्त इतके प्रॉब्लेम नाही मिळत ना कशाला आपलं युद्ध आहे ना तर काय लोकांना म्हणजे जेवण पण मिळत नाही तर कशाला आपण चंद्रावरती एवढे पैसे खातात त्याचं उत्तर माणसाचं माणसाचं जे काही स्पिरिट जे असते जे शोधाचं स्पिरिट असते आपण हे कधीच हे कधीच नाही जाणत आणि आपण हे जर प्रश्न विचारत असेल आपण कशाला हे प्रश्न विचारत कशाला आपण इकडे जातात तर त्याचं उत्तर आपण कविता कशाला लिहितात आपण गाणी कशाला गातात आपण प्रेम कशाला करतो एकमेकांवरती इट्स हे फक्त माणसाचं एक क्वालिटी आहे टू ऍस्क वाय वी डू दिस थिंग्स इज लाईक ऍस्किंग वाय वी वाय पोएट्री टू वाय वी कम्पोज सॉंग्स यु नो इट्स जस्ट फॉर अवर नेचर इट्स वॉट ह्युमन बिंग्स टू वाय वी लव्ह इच अदर तर इथे जर आपण बेसिस चालू केलं तर माझं स्वतःच इंटरेस्ट कशाला येते मी माझ्या संशोधनामध्ये मी कॉस्मॉलॉजीचं संशोधन करतो कॉस्मॉलॉजी म्हणजे आपल्या विश्वाचं आपल्या युनिव्हर्सचं इतिहास बिग बँग नाही तर काय आणि त्याच्यासाठी जर आमचे आम्हाला जर काय हे ऑब्झर्वेशन जे लागतात ते पृथ्वीपासून फार लांब ठेवायला लागतील कारण पृथ्वीवरून जाम इंटरफिरन्स येते आपल्याला वगैरे जमत नाही जी जर आपण चंद्राच्या उलट्या बाजूला कुठेतरी एक ऑब्झर्वेटरी टाकतो तर आपण किती किती काय ना काय आपण दिसू शकेल किती 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 आणखी नवीन शोध लावू शकतो so this is of special interest to me because in my research i do research in cosmology which is the study of the universe at its largest scales and its earliest times um the big bang was there something before the big bang um what is you know what is the future of our universe and in order to understand the universe at these scales we need to see things very far away we need to see things that are very very faint we need to see signals that are very hard to detect and being close to the earth is just too noisy we need to be as far away from the interference as possible so there is actively talk among many astronomy uh, communities of putting experiments radio telescopes uh, microwave telescopes on in one of these craters ata astronomer loka chacha mat hai ka apan kadachi ya eka crater madhe apan kase tari observatory ta radio kiwa microwave observatory ta म्हणून आपण बरेच लोक भरपूर एक्सायटेड आहेत ही स्पेस कम्युनिटी वाले ज्यांना नुसतं एक्सप्लोअर करायला हे पण एक्साइटेड आहे पण सायंटिस्ट लोक सुद्धा जाम एक्साइटेड एक्साइटेड ह्याच्यावरती सो दिस इज वाय द साउथ मून साउथ पोल ऑफ द मून इज 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 अ इज अन इन्क्रेडिबली स्पेशल प्लेस अँड इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड इट इज व्हेरी व्हेरी इन्क्रेडिबल दॅट इस्रो हॅज मॅनेज टू लॅन्ड समथिंग वेअर बिकॉज नाव वी कॅन रिली रिली स्टार्ट टू लर्न अबाउट वेदर दीज थिंग्स आर पॉसिबल आता ह्या इस्रोनी तिथे चंद्रयानचं हे सॉफ्ट लँडिंग झालं ह्याच्यामुळे आपण 
कदाचित आता तयारी करू शकते त्याचे आपण प्लॅनिंग करू शकतो आणि जर बर्फ सापडलं तर नंतर मी नक्कीच तर बरेच बरेच देश पाठीमागे जातील आणि आणखीन तिकडे हे प्रोग्रेस वेगळे सॉफ्ट लँडिंग करायला बघतो आणि इस्रोने दाखवलं कस तर सो मेनी अदर स्पेस फेअरिंग नेशन वेन अथेम्प सॉफ्ट लँडिंग इन द मून फॉर विच इस्रो हॅज ब्रिटन स्क्रिप्ट and i think um you know when i was watching uh, the landing on the live stream uh, i was a bit disappointed that uh, our our uh, our prime minister got his face in the way of the data which i was trying to look at as the landing was happening but they did a very remarkable thing as the spacecraft was landing they just stopped about 150 meters above the surface of the moon and just hovered there now there was scientific purpose to this it was checking if the landing site was actually clear but i actually think they were just showing off they were just showing the world look what we could do because it's almost like you know like driving a fast car and you know, like you know making real big noise if you go around the corner it's really an amazing thing even this slowly like jeva mi live stream bagat hota jeva jeva apla prime minister ne tacha chehra tacha त्याच्या चेहऱ्याच्या अगोदर यायच्या अगोदर तिकडे स्क्रीन वरती आपल्याला दिसायला मिळाला सगळे डेटा काय येत होते लँडर वरून आणि एक एकदम म्हणजे एकदम मस्त एक गोष्ट आला जेव्हा आपलं सॉफ्ट लँडिंग जे फक्त काय तीनशे मीटर जे वर होतं चंद्राच्या हे सरफेस वरती ते नुसतं तिकडे वाट बघत बसत थोड्या वेळ आणि त्याचं खरं कारण ते बोलतात का आपण नुसतं पक्क चौकी करत होतो का आपण खरं लँडिंग करायचं की नाही पण त्यांना कधीपासून माहिती होतं का इकडे आपण लँड करू शकतील आणि नंतर हळूहळू आपण अशी खाली गेली आणि माझ्या न जाणे ते नुसतं शो ऑफ साठी असं केलं नुसतं जगाला दाखवायला का हे बघ आपण काय करू शकतो एकदम मस्त काम केलं व्हेरी एक्साइटिंग स्टाफ आय वॉज लाईक ए स्कूल बॉल सो दिस इज माय व्हेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन टू स्पेस सायन्स अँड इंडियाज रोल इन स्पेस सायन्स इन द चंद्र ऑन फ्री मिशन नाव द ऑबियस क्वेश्चन कम्स अप ऑल द टाइम एस्पेशली फॉर पीपल लाईक माय सेल्फ living in the west why is india a developing country doing this tar loka kiti tari vela vicharat mala west mhanje tar ek jagade kiti problem nahi ahet na kiti kiti problem ahet tumhala jati varna nahi tar kiti communal problem ahet na tar te te problem solve karana hoga lokana toilet tari bandana hoga tar why don't we build toilets why don't we in english you know there is this expression we call it a false dichotomy this is this means that this is not an either or thing okay you can do both english made ek ek vakya hai ala bolta false dichotomy manje aplyala chuki ne aplyala vatte ka he nahi tar te pan he asa khara nahi mil ti doni pan apan karu shakto aplyala barach pragati karaycha hai ajun apan barach kranti ajun hoyche hai aplya desha mat pan apan tya tyach hoye apan apan space exploration karu shakto we can still explore space but there is actually a reason that actually has got very much to do with that india is a developing country as to why we go into space ani ani dusre pan apan ankhin bolu shakto ka ka apan apan ahet garib desh apan ahet developing desh mhanun apan ala space jala te ahe apan karana deu shakto isro ek civilian space program ahe he fakta युरोपियन स्पेस एजन्सी आणि जपानीज स्पेस एजन्सी सुद्धा सिव्हिलियन स्पेस प्रोग्राम आहे चीनचं आणि अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम हे थोडं मिलिटरीचं स्पेस ऍप्लिकेशन आहे त्यांचं म्हणजे इस्रोचं पण थोडं तरी आहे डी आर डी ओ बरोबर पण परत परत नाही इस्रो इज अ सिव्हिलियन स्पेस प्रोग्राम ओके इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्युमॅनिटी अँड नॉट फॉर मिलिटरी दे आर ओन्ली टू अदर सिव्हिलियन स्पेस प्रोग्राम ऑफ नोट्स दॅट इज द जपानीज स्पेस प्रोग्राम जॅक्सा अँड द युरोपियन स्पेस प्रोग्राम इसा and it has contributed immeasurably to the welfare of the people in this country um our green revolution that happened in the 70s uh would not have been as successful had we not had accurate satellite data it was not as good as we would have liked back then but it has got better and better and better by mapping topography and remote sensing apla apla apan english madhe apan bolta green revolution jeva apan आपले शेतकरीचं हे आउटपुट जेवढं इतकं वाढलं असं सिक्स्टीज आणि सेव्हन्टीज साली मध्ये जेव्हा आपण आपल्या स्वतःच देश आपलं आपण पूर्वीच्या काळामध्ये भरवायला आपल्याला हे फार मुश्किल काम होतं पण आजकाल आपण आपण आपलं 
फूडच सरप्लस आहे आपले शेतकरी एवढं जे एवढं एवढं ग्रेन्स बनवते का आपल्याला अरे भूक लागायच्या देशामध्ये काही गरज नाही आपले एक्सेस फूड ग्रेन्स असतात आणि ह्याचं रेव्होल्युशन याचं मदत काय हे रिमोट सेन्सिंग मुळे वी हॅव सॅटेलाइट्स दर हॅव बी मेन्सी एड लँड इप्स uh and and is very much uh, uh work in tandem with uh, our agricultural scientists to help india become self sufficient in food weather forecasting telecommunications needs no further justification aapla telecommunication ani aapla weather forecasting la jankin kay justification lagat nahi pan tyavarti telemedicine ani remote learning ya isro nche he satellites varun aapla akhe desh bhar apan karu shakti la आणि हे फार कमी देश करू शकते देशाला कमी देशात ही कपॅसिटी आहे सो इंडिया हॅज अ कपॅसिटी फॉर टेलेमेडिसिन अँड रिमोट लर्निंग विच वी हॅव यूज इन द पॅस्ट फॉर द इंटरनेट वी नीड टू कॉल दिस सो नाव इट्स नॉट सच अ बिग डील बिकॉज द इंटरनेट इज एव्हरीवेअर बट बॅक वन इट वॉज इंट दिस वॉज व्हेरी मच यूज फॉर दॅट पर्पज अँड मोर ओव्हर इंडिया ऑल्सो हेल्प अदर डेव्हलपिंग कंट्रीज सच इज इन आफ्रिका विथ विथ ॲक्सेस टू इस्रो टेलेमेट्री बँड इस्रोने सुद्धा दुसऱ्या डेव्हलपिंग देशाला मदत केल्या ह्याच्यावरती टेलिमेडिसिन आणि रिमोटला आपल्याला आपल्या देशात देशाचं इंडिपेंडंट म्हणजे आपण जीपीएस ची बघतात ना अमेरिकाची सॅटेलाइट जे ते आपल्या स्वतःच आहे सो इंडिया हॅज इट्स ओन इंडिपेंडंट ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम सो इफ वन डे फॉर सम रिझन द वेस्ट डिसाइड इट डझंट लाईक इंडिया विच इट हॅज इन द पॅस्ट अँड डिसाइड टू खरस आउट वी डोंट नीड to make our satellites and to make our phones and to make our you know we can continue samajat pude kay kase tari motha yuth jala ani west ne apla sangle that we gps cha bahar nikha amak par data dena na apan sota independent apan sota la positioning tracking kari karu shakta ani far mahatvacha gosht hai aaj ka pan tyau sagat jasta mala tari vatte ka apan apan curious mansa hai apan aplya human lok hai aplyala scientific exploration sathi kai justification cha gharaj nahi apan karna karaycha ase tar kara bindas so uh the spirit of scientific exploration really it needs no further justification okay so this is this is above and beyond why you know we should do this because we can and one of the most annoying things for me personally is being reminded that um by western commentators like oh how can you afford this uh how can you know how can india be spending you know uh however much money it's spending on its space program when it has all of these other problems तर म्हणजे वेस्टर्न लोकांमध्ये मीडियामध्ये नेहमी नेहमी ब्रिटिश लोकांवरून सुद्धा जास्त अमेरिकन लोक बरेच सपोर्टिव्ह आहेत पण ब्रिटिश लोकांना थोडं दिसणार थोडं भटकलाय ते नेहमी नेहमी बोलतात अरे आमचे एड परत द्या आम्हाला अरे द्या तुम्ही जा ती एवढं कमी ते नेहमी असे विषय काढतात पण इस्रोचं बजेट फक्त वर्षामध्ये यु एस डॉलरमध्ये टू बिलियन आहे हा म्हणजे टू बिलियन यु एस डॉलर म्हणजे काय नाही म्हणजे पिनट्स म्हणजे काय काय खरंच काय नाही द बजेट ऑफ इस्रो इज अबाउट आय थिंक लिटल अंडर टू बिलियन यु एस डॉलर्स अ इयर अँड दिस इज नथिंग अँड द चंद्रयान मिशन द होल थिंग आय थिंक प्रॉब्ली इट्स इट्स एक्झॅक्युलेट टू सेल ओनली कॉस्ट सिक्स्टी थ्री मिलियन पॉली कॉस्ट कॉस्ट हंड्रेड इफ यू टेक इट टू कॅम्प ओव्हर टेस्टिंग दिस इज नथिंग ओके हे चंद्रयान मिशनचं साधारण किंमत यु एस डॉलरमध्ये तरी हंड्रेड मिलियनच्या आसपास असेल आणि हे तर काय आणि जर आपण विचार केलं तुम्ही विचार केलं जम्बो गोविंग सेव्हन फोर सेव्हनचं जर विमान तुम्हाला विकत घ्यायचं असेल तर त्याचं किंमत थ्री हंड्रेड मिलियन तर त्याचं आपल्या स्पेस प्रोग्राम आता चंद्रयान मिशनचं एक गोविंग सेव्हन फोर सेव्हनचं वन थर्डचं किंमत जाऊ सो द चंद्रयान थ्री मिशन कॉस्ट अबाउट द थर्ड ऑफ अ बोविंग सेव्हन थ्री सेव्हन द मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह थ्री मिलियन बट आय थिंक त्याच्या ची अ मोर more uh, incalculable reason why we don't we can justify our space program in 1999 there was a cyclone that hit odisha and 10000 people died this no longer happens so i get emotional thinking about it. because we have accurate weather forecasting you know we can track hurricanes now so accurately that we can send in and evacuate people so what is the cost of 10000 lives puri 1999 made 10000 lok mere cyclone made ata he hot nahi kadi karan aplyala ata evda accurate weather forecasting mete apan hurricane ch tracking apan kiti kiti accurate karu shakto ka jikre cyclone ki tikre apan evacuate karun hote ani aajkal jo bagit patta 10 kyo 
वीस लोक जास्ती जास्त म्हणजे ट्रॅजेडी तरी आहेच पण बघ काय फरक आहे तर उत्तर द्यायचं दहा हजार लोकांचं लाईफच किंमत काय आहे सो यांचे शुड बी वॉट इज द कॉस्ट ऑफ टेन थाउजंड पीपल्स लाईफ दॅट इज यांचे सो येस इट्स अ इट्स अ रिमॉर्केबल जर्न अँड वी शुड ऑल बी प्राऊड सो थँक यू व्हेरी मच इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन आय एम हॅपी टू टेक thank you so much sir uh, so guys if there any question from your side please uh, yes charlotte do you want to unmute and ask if you want to ask any question please uh, uh, use the chat box hello yes uh Pro- professor supash patil i am really impressed i am really happy tumcha ya sagla lecture baddal lecture aikun mala khub bara vatla tar mi phd student ahe ikade new york university madhe ani ata lunar simulant material ami 3d printing sathi vapar karu chandra var ghar bandhaycha amcha research cha project cha ek part ahe to tacha madhe mi kaam karto ahe ani mala khub bara vatla ki ek marathi manus ahe itka sundar paddhatine स्पेस बद्दल तुमचं बघितलं मी की तुम्हाला खूप अवघड जात होत बट तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितलं सो डेफिनेटली आपण जेव्हा रिसर्च करायचा म्हणतो तर मुलांना तुम्ही काय संदेश द्याल जी लहान मुलं आहेत आता समजा सिक्स ग्रेड वरची वगैरे तर स्पेस मध्ये याच्यावर काम करताना कुठले कुठले एरियाज त्यांनी अभ्यासावे आणि कशा पद्धतीनं पुढे जावं याच्यावर तुम्ही थोडं बोललात तर कदाचित या मुलांना ते जे खूप डिफिकल्ट वाटतं ही गोष्ट ती सोपी होईल मस्त प्रश्न मी तुम्हाला सांगतो स्पेस सायन्स मध्ये बरेच किती ना किती ना वेगळे ऐका येते का मी आता स्पेस रिसर्च मध्ये जायचं असेल तर किती किती प्रकारचे नोकऱ्या असतात हा काय लोक स्पेस सायंटिस्ट असतात काय लोक इंजिनिअरिंग असतात काय लोक प्रोपल्सर मध्ये काम करतात काय लोक इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये काम करतात आता हे मोठं एंटरप्राईज सारखं झालंय आता किती ना किती लोक प्रत्येक आजकाल कोणतंही सायंटिफिक एक्सपेरिमेंट धर पार्टिकल सेक्टर सर कितीतरी वेगळे वेगळे लोक लागतात आणि जर तुला तुम्हाला जर इंटरेस्ट असेल ह्या ह्या गोष्टीमध्ये मी एवढंच बोलेल का काय लोक बोलतील ह अभ्यास कर भरपूर ह नक्कीच अभ्यास कर पण त्याच्यावरती मी तुम्हाला सांगेल का जर तुम्ही पुढे जर अभ्यासामध्ये थोडं काय कठीण काय पडलं किंवा आपल्याला काय कधी काय ठिकाणी चांगले मार्क नाही वेळ आपल्याला वाटत का हे माझ्यासाठी नाही जर तुमच्या मधल्या मध्ये एकदम तुमच्या इच्छा असेल का मला हे नक्की करायचं आहे तर तुम्ही करा मनापासून कारण शेवटी काय होते आपण जर पर्सिस्टंटली मेहनत केलं हा पर्सिस्टंटली मेहनत केलं तर आपण कुठच्या कुठे पण जाऊ शकतो आणि कोणते विषय मध्ये तर नक्कीच मॅथमॅटिक्स सायन्सच्या विषयामध्ये आपण खूप लक्ष ठेवायचं पण पण पुढे त्याचं पुढे काय काय जायचं असेल तर कोणत्या मार्गी मध्ये जायचं असेल तर मी एवढंच बोलतो का पुस्तकं वाच व्हिडिओज बघ इंटरेस्ट ठेव जास्त त्याच्यावरती हे जर आपण ठेवलं ना आपलं क्युरसी जर आपण जर ठेवलं ना आपण जर आपण मेंटेन केलं ना तर आपण कुठच्या कुठे पण जाईल माझ्या आयुष्यामध्ये पण तसंच होतं मला कधी कधी कमी मार्क मिळाले पण माझ्या मनामध्ये असं वाटलं का नाही मला हे करायचंच होतं म्हणजे माझ्या दुसरं काही करू शकत नाही मला हे करायचं आणि शेवटी झालं कारण मला माझं ड्रीम होतं तसं पण मला जाम सपोर्ट मिळाला ना फॅमिली होत म्हणून प्रिव्हिलेज होतं माझं त्याच्यासाठी तर मी तेवढंच बोलतो का हे हे तुम्हाला वाटत असेल का हे कठीण काम असेल का आपल्याला कायदाची जमत नाही मला चकमी मार्क मिळाले पण वैशिष्ट्य म्हणजे काय असते का आपण जर आपण थोडं थोडं मेहनत केलं पण कन्सिस्टंटली मेहनत केलं दररोज केलं तर आपल्याला स्वतःला जाम इतका आशा करती का आपण पुढे कुठच्या पुढे जाऊ शकतो आता मला असं नेहमी होते मला नवीन काहीतरी शिकायचं असेल आणि मला नेहमी असं करायला लागते आणि मी सुरुवातीला बघतो आणि बघून बघून मी भीती वाटते मला मला नाही जमणार पण ते विचार हे मेंटॅलिटी मी सोडतो मला माझं मेंटॅलिटी असं आहे का आपण माझ्या समोरच्या समोर जे काय छोटं काय आहे ते लक्ष ठेवून मी थोडं तरी शिकवून घेतो थोडं तरी शिकवून घेतो आणि तसंच करत करत गेलं तर आपण जेव्हा पुढे गेलं शेवटी तर आपण कुठच्याकडे पण जाऊ शकतो त्या ऍटिट्यूड ठेवून क्युरिओसिटी मेंटेन करून बघा तुम्ही ते माझं एक बाजू थँक्यू सर देर इज अ वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम राजन 
uh, he is asking for how uh, orbital velocities are controlled yes Haan. english madhe bolu i'll speak in english how so yes orbital velocities are uh, controlled via onboard rockets okay so once you have launched the spacecraft um it has a certain amount of fuel that and it has certain amount of rockets that fire in different directions and um this firing so it is very important for the launch vehicle to put the rocket in as accurate of orbit as possible so you don't need to spend much more effort correcting the orbit later so the more accurately you make it the more uh the less fuel you need to spend um and this is how it's corrected by little little rockets on board they are called micro thrusters if you remember the live feed that we were watching from uh, if you saw the live feed if you remember you could see on the animation that these little rockets going off on the side that's how it's uh, controlled thank you uh, sir there is uh, one more question uh, from manish kumar uh, asking for how they came on the earth from moon ah you mean when the us came yes. back from yeah. from earth yes Excuse me. is the question how did how do you come back from uh, uh from the surface of the moon to the earth so yes yeah, so the americans um the americans had actually uh, uh did a remarkable technical feat they not only soft landed uh, a craft on the moon it had enough fuel to get back to the earth so that was incredible okay so not only did they manage to put something on the on the surface of the moon it managed to launch out and then again do this transfer orbit maneuver and then do the opposite prescription that that it did to get to get to the earth so this has only ever been done by the U, the, the us nobody else has managed to do it. but if of course if we send uh people up to the moon they'll probably want to want to come home one day so we're going to have to figure out how to do it again for cheaper आणखी एक मराठीतून प्रश्न आलाय सर आपल्यासाठी रुपाली असं विचारतायत की आपल्या सूर्यमंडळातील मंगळ आणि चंद्राप्रमाणे इतर ग्रहावर आपण रॉकेट पाठवू शकतो का नक्कीच आणि पुढचं मिशन पुढचं मिशन इस्रोच पुढचं मिशन व्हिनस पर्यंत चालणार व्हिनस पर्यंत पण पण दुसरी इतर देशाने प्रत्येक प्रत्येक ग्रहाला कुठेतरी एक प्रोप पाठवलाय प्रत्येक ग्रहाला आपण कुठेतरी कोणत्या देशाने कुठेतरी स्पेस प्रोप पाठवलाय आतापर्यंत सगळे सगळ्यात माझ्या अंदाज आणि सगळ्यात वैशिष्ट्य गोष्ट जपानीस जपानीस आणि युरोपियन नक्की आणि जपानीस हे दोघाने ऍस्ट्रॉइड वरती सुद्धा टाकलाय म्हणजे ऍस्ट्रॉइड म्हणजे काय छोटे छोटे दगड आहेत ग्रह नाही छोटी छोटी जगड आहेत ज्युपिटर आणि सॅटर्नच्या मधून आणि त्याच्यावरती सुद्धा लँड केलेलं आहे काही एक्सपेरिमेंट करा तर हे नक्कीच आपल्याला समजतं आपल्याला फक्त प्लॅनिंग करायला लागते आणि प्रत्येक मी तुम्हाला सांगतो आता हे असे स्पेस मिशन जे असतात त्याला कमी 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 दहा पाच पाच कमीत कमी पाच वर्ष लागतात प्लॅनिंगसाठी काही ठिकाणी दहा पद दहा दहा वर्षापर्यंत जाते म्हणजे प्लॅनिंग ते लॉन्च पर्यंत जाम वेळ लागते जाम टेस्टिंग करायला लागते जाम डिझाईन करायला लागते हे फार मुश्किल काम आहे आणि 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 विशेष म्हणजे चुकीसाठी जास्त जागा नाही मिळत ना म्हणून त्यांना टेस्टिंग जाम करायला लागते आणि याच्यासाठी जाम रिसोर्स आणि वेळ लागते पण आतापर्यंत सगळीकडे गेली मर्क्युरी विनास सगळीकडे गेली पण पण पूर्वीच्या काळाची स्पेस प्रोब आणि आजच्या काळाचे स्पेस प्रोब म्हणजे फार फरक आहे आता तुम्हाला जर मज्जा करायची असेल तर एका गोलवरती जाऊन कॅसिनी सी ए एस एस आय एन आय स्पेस प्रोबचं हे बघा सॅटर्नच्या बाजूला हे ऑर्बिट केलं आणि कसे सुंदर पिक्चर काढले त्याच्यामध्ये किती हाय रेझोल्युशन ते पूर्वीच्या काळामध्ये सेव्हन्टीजच्या काळामध्ये जे काही गेले ना ते एवढे एवढे काही क्वालिटी नाही आता त्या त्यामुळे आपण पाठवत जातातच कारण आपले सेन्सर आपले इन्स्ट्रुमेंट जाम त्याच्या टेक्नॉलॉजी सुद्धा आणि आपण आणखी काही ना काही शोध लावू शकतो पुढचं सगळ्यात माझ्या अंदाजाने सगळ्यात सगळ्यात महत्वाचं मिशन ज्युपिटरचे चंद ज्युपिटरचे स्वतःचे चंद्र आहे त्याचे साधारण चौदा तरी चंद्र आहे चंद्र आहे आणि एका त्याच्या चंद्रावरती एकाच्या ज्युपिटरच्या मूनवरती 
आपल्याला दिसते का छोटे छोटे पाण्याचे हे गिजर्स निघतात म्हणजे छोटे छोटे पाण्याचे हे जेट्स निघतात कारण का ते वरच ते त्याचं संपूर्ण बर्फ ते कव्हर आहे पण त्याच्या खाली म्हणजे कुठेतरी कस तरी त्याचं व्हॉल्कॅनिक काहीतरी त्याच्यासाठी कुठेतरी लिक्विड वॉटर असणार त्याच्यामध्ये पाणी म्हणजे आपल्या लिक्विड पाणी सर्व असणार त्याच्या हेतून आणि लोकांना वाटते का कदाचित आपल्या सोलर सिस्टम मध्ये ह्याच्यामध्ये काहीतरी लाईफ असणार बॅक्टेरिया नंतर एलजी नंतर काहीतरी असणार तर त्याच्या त्याच्या पाठ त्याच्या पाठीमागे कोणते तरी असं एक प्रो पाठ होणार त्याचं मला तरी हे तर सगळ्यात एक साठी मग वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम साहिल ही वॉन्ट टू आस्क डज मीन्स एलियन्स एलियन्स एक्झिस्ट सो माय आन्सर टू दॅट इज ऑलमोस्ट सर्टन बाय एलियन्स यू मीन इज अर इज अर अदर लाईफ इन द युनिव्हर्स शो यू जस्ट रिमाइंड यू okay so let's 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 be clear about one thing okay um one of the nice things about being from india okay is that we are the inheritors of the dharmic tradition okay we have many dharmic traditions to draw from and we tend not to put ourselves at the center of the universe not like people who come from religions of a book which isn't to say one is better than the other it's just the accidents of our history um and one of the things that you will notice is that some cultures just have or seem a lot more comfortable being nothing right where some cultures really really have to be you know center and then you know and so this is this is an interesting thing happening here that i notice that um uh, some people find the idea really strange but if you the network issue guys please be there there is a, a technical glitch uh, in our site so please be there we will be there in few minutes आता आता आवाज येते का व्हिडिओ पण व्हिडिओ पण चालू करते रॉडिबल्स सुबोध येस बट कॅन यू मेक टर्न ऑन माय व्हिडिओ टू जस्ट मेक मी होस्ट अगेन आय कॅन्ट शेअर एनीथिंग दिस पॉइंट जस्ट अ मिनिट या यू आर अ कोहोस्ट आई शेयर सम स्लाइड्स या ओके सो कॅन यू सी मी ओके ग्रेट सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन सॉरी फॉर दैट अ वेयर इज इट ओके So what I wanted to show you I just wanted you to contemplate just to get back to the question 
about are there aliens, okay? Now, uh, okay, look, look at this. Okay, so within this circle here, there are at least 30, about 30 Earth-like planets. How many Earth-like, I mean, why? I mean, there's two things to this question, okay? One of them is that I am very biasing the question on is it life like us, okay? So when you ask the question, um, are there aliens? I need to understand first, what do I mean for something to be alive? So maybe here on earth, if my sense of time was very different, then maybe many more things are alive than I know. For instance, if there's something for which one of our seconds takes 100 million years, there's no way I would know whether it was alive or not. I just wouldn't know. So this question is conditioned on life as we know it. There could be lots of different types of life as we don't know it. But even within that, one of the most remarkable things about the universe, well, there's two very remarkable things. Everywhere you look, everywhere you look in the universe, everywhere you look, it's the same stuff. It's the same things that we have down here on Earth. Hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon. How do we know this? Because we can actually see the unique fingerprints from the electromagnetic radiation and tell that yes, there's carbon there. Yes, there's, it's the same stuff. You can look to the opposite end of the universe and realize that it's the same stuff, that that is amazing. So if your building blocks are the same everywhere you go, and if everything looks like this, and if we're just over here, to argue the opposite, in my opinion, would, was what you have to prove. Because it is exceedingly very likely that there are many, many types of life uh, out there. Um, it doesn't even have to be on an Earth-like planet. But Earth-like planets have liquid water um, somewhere on their surface. So if, if we have roughly 30 something here, there must be thousands within our galaxy, okay? There are, let's say there are thousands within our galaxy. There are, we don't, I think there are roughly 800 billion galaxies in the universe. So yes, there is other life out there. The problem is because it's made of the same stuff, right? Because it's made up of the same stuff, then any organic process, any, however, it doesn't have to be carbon-based, it could be some other way, it's going to roughly be on the same time scales. And the reason is because chemistry, atomic physics, these are not going to be any different. And the way in which living things on earth perceive time is a metabolic process, which at most has a difference of about a million. So, if in, in terms of your own perception of time, and I'm, and I'm being generous, maybe it's most even about a thousand. So the speed of light is too slow. The universe is too big. And organic life happens too quickly for any meaningful communication or travel. So yes, there is life out there, but we're effectively alone because you would not be able to contact them or know any better. But it is possible that maybe if we wait long enough, we will see signals from someone. Who knows? But why would they be sending it in this direction if they don't know we're here? Because in fact, only people within this circle know, sorry, not even that circle, that dot know that we exist. So and you send the signal outwards, it starts to get weaker and weaker and weaker as the square of the distance. Okay, so very quickly, it's just going to become noise unless you send a targeted signal, very targeted in a particular direction. But then you need to know where you're going. So it's like looking for something in a forest where you don't know people are. So 100% my belief, it's not my belief, I actually would flip the argument and say the opposite. Convince me that we're the only ones out there. And I would argue that the people who think we are have internalized Judeo-Christianity or Islam in their brains when they're thinking about this because we are not special. Okay, We are something the universe is doing. And I think that's a beautiful idea. And uh, yeah, so 100% we are not alone. Next question, please.
yes sir there is one more more question from rohan yes he is asking uh, there is any made option if astronaut is in difficult situation what he will do at that time so this this has only ever been encountered once right and that is by uh, nasa they even made a movie about it um okay so let's 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 separate the types of astronauts that are out there right so we there are ast every most astronauts there's been maybe hundreds of people that have gone into space maybe up to 1000 i don't really know but uh, most astronauts if this is the earth right they are like they're just you know if this is the earth, they're like they're like here right? okay they're just very close to the surface of the earth they're not going very far they're in low earth orbit and this you know things happen we set up something we bring them back so this is low earth orbit space station kind of astronaut very few people have ever left the earth orbit a handful maximum 30 and they've gone to the moon and that's the united states um um moon program and indeed they had some problems and you know they managed to bring them back but uh if not they would have died and i think this is a a big risk that we're going to have to uh realize is that once we leave earth's orbit anything that goes wrong is you know potentially a death sentence and um um that's fine i think well, no, it's not fine excuse me I mean, that's for me it's you have to make the decision yourself for some people that is a risk they're willing to take and they enjoy it. um but we don't even need to actually go to outer space to um to ask the same question on the south pole of the earth there are scientific observatories um that uh um 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 one of my colleagues is actually here right now in Varda with us from his uh works on so, uh, he works on a particular experiment called the ice cube telescope it's in antarctica so if you are stationed there it is not possible to send uh, a plane to land for 6 months of the year because the antarctic winter is so harsh so it's like that you have to figure out contingencies of how to live if there's a problem i mean good luck right so yeah yes sir next question from modish uh he said uh, i have heard ai is also playing important role in such programs so sir what is the role of ai in this mission i have not heard anything like this i wouldn't know where it would come in um um i mean i i think uh I, i i would like to see where that claim was made i i in the sense that you know a lot of people hype ai more than it actually is i don't i can't imagine it to have played a role maybe in some of the automating uh automations for you know the 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 uh, um the automated landing but i i i highly doubt uh, i yeah i'm not sure to be honest i'm not sure i don't i i think maybe possibly in the design of things but um uh, i think the 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 uh the the landing and everything i think this is all uh non ai stuff i mean um it's become a trend to call things ai that are just actually just algorithms um so yeah i honestly i'm not the person that i'm i'm really not a space scientist i am uh, uh so this is as far as my knowledge goes but i know a lot about space science because uh of uh my own research and having to use space to uh extract observations so i know a little bit about launches and you know things like this but the actual mechanics of you know how they actually design a, a lander and all this stuff this is not something i know fully well but yeah so i'm sorry i can't answer i can't i don't really know the answer to that question thank you sir uh, ashwini ask uh, a question he, uh, she is asking how much time is required to get back from moon well that depends on how you come right so um uh, um i think uh if you have a very powerful rocket that could just come back directly then it's just however long that rocket takes but what typically we do uh, to come back from the moon is again this has only ever been done once and that was by the united states were done however many times the americans did it is you you launch and then you you know you go in these orbits and then you then you switch over to the earth but you know the more fuel you have the more directly you can go the less fuel you have the you know the longer and longer it takes so um um there is a trade off between time and how much fuel you need so it's an economics versus speed question so there's no one answer to that question but yeah you can come directly it's i don't think it's been done yet but 
Uh, more or less directly, I think it has been done, which, but uh, yeah, I think a couple of days, and the US managed to come back, American astronauts managed to come back in a couple of days. Is there any questions? Uh, please type in chat box. Nal has a question. He's asking. Uh, to Nal, yes, yes, yes. Can you ask the question? So is there a question? Sir, one more uh, question yes. from... Ah, here we go. Yes, yes, yes. Okay. Can we get some samples? Okay, so um, indeed, uh, bringing back samples from the moon uh, is very difficult, right? I mean, we need something to come back from the moon. And that has not, uh, that has not been done since the Apollo program. Um, however, there is something remarkable uh, that we can rely on otherwise, which is that we actually have moon rocks on Earth um, from meteor impacts that have launched things out and then eventually they came and fell on Earth. So we, uh, indeed, it's a very important thing because we are, you know, how the moon itself formed, uh, we have a very good working hypothesis for, but it's not completely understood. Maybe there was another planet similar to Earth, you know, or, you know, in the same orbit, and then it crashed into the Earth, and then some stuff flew out, and then it turned into the Moon. We don't know how the Moon formed. Um, planetary formation, how planets form, how stars form, how galaxies form, these are very, very complicated things, right? Um, and so we need as much information as we can to gather evidence. But I think, um, um, I think with a man, you know, with a, 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 a human presence on the Moon, uh, maybe they'll be able to do experiments on the moon themselves, do analysis on the moon. So this is one of the things that uh, the Pragyan rover plans on doing is, you know, it's actually going to do, do some analysis of moon samples, but it finds doing some chemical analysis, things like this, but it does not beat having an actual sample that you can take down to Earth yourself and do whatever you like with however much time. So, yeah, we're some distance away from doing that, but I think the plan is eventually to do that again since the Apollo program. Okay, sir. Uh, okay, Subhat, sir. Thank you so much for such a beautiful lecture. Uh, my question is that you uh, uh, know about wormhole and uh, black hole about in a space. Hello, am I audio good? Yes. Yep. Yeah. So, uh, means my question is that you know about wormhole and black hole. We are talking about from such a, such a long time, from nearly a fifty years back. So uh, as, as as you told about that 30 years we need uh, for I means 30 to 30 to nearly 5,000 years we need to reach to the uh, another side of our galaxy. So if that we uh, if we can create it's not possible, it's possible or not I don't know about it. If we can create a wormhole, we can easily go through it. Is that I don't know about it. I just read it about. Yeah. Yeah. Things. Yeah. Yeah, I'll tell. So, so uh, let me let me explain to you something about. So, um, so you know, I am a theoretical physicist. Uh, um, you know, I work on cosmology, but I am a my background is high energy particle physics. Um, one of the things that um, one should be very careful of as a scientist is separating speculation from what we've established to be true. Um, now, what has happened over the last 20, 30 years is the, is the, popular, the public has an appetite for this kind of science, you know, like Stephen Hawking and all this stuff. Um, it may surprise you to learn that if you read any of Stephen Hawking's books and read about what he wrote about, most of it is not true. It's wrong. It's actually incorrect, right? Um, but it's, it's an idea that he played around with, okay? So the, the game that theoretical physicists play is, is it possible to have this mathematical reality correspond to something that exists in our universe? Now, ultimately, whether it's true or not, you have to check with an experiment. The thing about wormholes is even within the theory, it's unclear whether they actually exist. Um, there are lots of people that criticize the idea, but there are lots of people that want to sell books, write popular science articles, and whether it's true or not, um, 
it's unclear. I am very skeptical. Um, I don't think they even exist theoretically. Now, but let's say they do. Okay, let's say I am wrong and the people that think that they exist do. You cannot go through a wormhole and be made up of the stuff that we are made up of. Okay? The only things that can go through the wormhole, and so it, it is not made up of the things that we are made of. It's some really exotic type of matter. So there is no possibility, even if you buy the bullshit that some people say that wormholes exist, that we can go through. We may be able to send signals to them, but we don't have the technology to do that yet. But wormholes are a theoretical speculation. They are not established theoretical things. Um, there are many, many things that are theoretical speculation. Uh, for instance, um, I will give you an example. So um, was there something before the Big Bang, right? So the amazing thing about being what I, what I consider myself a scientist is that, is that you, know, you can actually ask that question and you can actually make a hypothesis. If that happened, there should be some consequences that maybe we'll see some distribution in some stars or maybe we look at the microwave background, it looks a bit different. And we go check and we see that it's not there or it's not consistent with that. So you can rule out that theory. There are things we can actually say very concretely like this. Um, um, but the thing about theoretical physics is that it always tries to look out, tries to work out all sorts of possibilities whether they correspond to our universe or not. Uh, a good theoretical physicist will just keep it there. Uh, a narcissistic, intelligent, you know, attention-grabbing theoretical physicist will write a book, go on book tours, and feed for science fiction. But within the theoretical physics community, we do not agree whether wormholes are, are real or not. I happen to think they don't exist. It is a calculational artifact made. Uh, you have to make some approximations that do not correspond to this universe. Um, but again, if I'm wrong and they do exist, it still won't help us because you can't, we cannot go through them. Uh, we will get torn apart. You have to send in a type of matter that does not exist, that we don't know whether it exists, but even if it did exist, it is certainly not what we are made up of. So it's a really, it's just a science fiction uh, concept. Um, yeah, I'm sorry to disappoint you, but uh, that's, that's just, we're stuck. We're stuck just having to go in a straight line. The universe, as far as we can tell, is spatially flat. And, you know, we, it's, just, it's just what it is. It's expanding, but um, yeah. Uh, this question from Modish. Okay, Modish, you had enough. So sorry, but uh, I'll take your question, but let's just see if somebody else has a question. Otherwise, uh, I'll answer your question. Just, so does, if, so if, if anybody else has a question, uh, please feel free to ask. Otherwise, I'll, I will ask, uh, I'll answer Modish's question because I, I have to end the call in a few minutes. Uh, okay. Yes. There's a question from Ashwini. Uh, yes, he's saying, is there any website which we can refer to teach kids to learn more about space? Yeah, so actually, uh, can I can I leave some? If this is being kept on the Nalan digital Nalan, the website, can I leave some links afterwards somewhere on the website? Yes, 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 yes. Thank you. Yeah, I will do that. I will do that. I will leave as many links to resources as possible. Okay. So if there are no other questions, I will answer Modish's question. So the benefits, uh, civilian or commercial benefits of this mission is, is, is uh, uh, I think uh, it's a good question, uh, but it's also a question that presumes a particular framing that I'd like to just question here, which is um, uh, what are the benefits of writing a poem? What are the benefits of, you know, um, you can't tell these things. Um, there is a direct answer to the question, right? Which is literally what is the immediate benefits of this mission? Um, and that has an easy answer. Uh, the immediate benefits of this mission is scientifically, uh, it is setting up uh, uh, the, the groundwork for potential uh, 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 returns to the South Pole of the Moon for a possible moon base. Um, uh, we will learn more about the surface of the moon, about its formation, all these, but I would consider these fairly incremental uh, scientific questions. Um, I would say uh, get moving further away a little bit, but still sort of staying concrete. Um, you know, I had colleagues from all over the world, like, you know, Americans, British people, Australians, you know, just tuning in, watching the Chandrayaan live feed. So this is advertising, okay? Uh, the brand value of ISRO has shot up immensely over the last couple of days. Um, India is now considered, I mean, it, it was always considered by people who knew to be a serious uh, space player. But now the perception 
has gone up a lot. And perceptions are are everything in this world these days, unfortunately, right? And, and so uh, the commercial space market is huge. It is very, very lucrative. And India still can send up low uh, low payloads, like you know things that are less than three tons, cheaper than SpaceX, okay? So India is still the leading economical option to send uh, payloads into space. So this is advertising. And in fact, I was previously involved with a, a mission proposal with ISRO for something related to my own research. And what was in it for ISRO? It was a purely scientific, you know, there was no immediate commercial technology. And, and the reason is obviously advertising. Because if the world sees India is now setting up, you know, scientific missions, because NASA does, ESA does, Japan does. So by scientific missions, I mean, you know, imagine observatories or things looking at, you know, uh, you know things at the far side of the universe for no benefit other than that. Um, it's advertising. It makes people realize that, that, that you know, that this, this space program exists, the, you know, people um, and, and, and the commercial space uh, market is going to be huge and India is looking to capitalize on it. So for that reason, that is a bigger commercial advantage now. But I think ultimately my answer to all these questions is, is I don't feel like I need to justify that more than any, anybody wants to justify going to be an opera singer or, you know, you know, making, becoming an artist. I think these are all incredible, important things that human beings should do. I don't want to live in a world where people don't do that. So the same way, I hope people don't want to live in a world where people don't explore space. I would be very bored if there are no musicians or painters. So I hope in the same way, we can understand that we would also be very, very, our worlds would be much poorer if we didn't have space scientists. So yes, Mayuri, please. You can unmute, or oh, we need to, can someone unmute Mayuri so she can ask you a question? Or maybe I can do that. Okay, sir. So I want to ask one question that, uh, as you said, uh, I mentioned that uh, it's difficult that to bring the uh, sample from the sun. So how can we conduct the research on that topic? Like, can on you the sun. elaborate on this? On the sun or the moon? I don't think yeah, we like, can bring samples from uh, the sun. No, no. Like on the sun, how can we research research on that topic? Like, on the as sun. we can draw, bring the uh, samples from there. Yeah, yeah. yeah sorry. I, I, just to make sure I understood, are you saying bringing samples as, back uh, from the sun? Like, uh, how can we conduct the research? Uh, oh, like, what? The question that how can we conduct the research on that topic? Oh, as in, what do you want? What do you do if you want to do research on this? Like, how do you do this? Is that the question? Yes, 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 sir. Yeah. Exactly. Yeah. Okay. So, so, okay. Um, the thing is, I think the the most important thing for everybody, I, I I tell this to everybody, everybody that wants to listen, any of my students, anything, is be very careful who you ask for advice from. Um, um, everybody is different. Everybody has a different temperament. Everybody kind of goes about things their own way. Um, what most people will tell you is how it worked for them or how uh, their path was or what looks like a normal path. But that doesn't work that way for everybody. Um, I would say that if your question is concrete and saying, what do I have to do? I mean, I think you cannot avoid working hard, right? That is something you cannot avoid. I don't know anybody that doesn't work hard. Uh, there's no such thing as genius. There's only effort plus dedication. And then after enough of that time, you look like you're very smart to someone else. But you can also get there from a very, very place where you, 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 you seem like you don't know very much. Um, I think, you know, if you're interested in space science or, you know, any, you know anything really is, is first, um, you know, uh, make sure, really first make sure it's something you really want to do. And this is very important because if you're doing it because parental pressure, or you're doing it because, you know, oh, you think you'll get some, this, this is what we call in the education study, we call this uh, negative motivation. It's, it's something that's saying, oh, you know, I, I, want, I want to do this for a reason. But if you have intrinsic motivation, if you really, really like doing this, I, my honest answer to you is don't worry, it will happen, okay? But the, that, that's the key thing, right? Is that if you really find that you really, really care, then of course you need good guidance, you need people to look out for you to make sure that you know that you are uh, able to pick yourself up after being failed. But honestly, like you know, you work hard, 
and you dedicate yourself to it and you will go very far. Now to answer for the mechanics, like the real things you literally can't avoid having to do is of course taking technical courses. Uh, so it depends on what level you're asking, is it, you know, in school or is it in university or and so on. But if you want to go into space science, there are many paths, okay? Many, many. You could go through engineering, you could go through mathematics, you could go through physics, you could go through chemistry, you could go through material science. There's always something you can do. Um, I think something that might be interesting is to just get on ISRO's website and look at careers and see all the types of different jobs they have to offer. There are many, you know, like uh, uh, someone might, so, you know, someone, uh, you know, someone might work in a particular laboratory, right? And you know, they're they're the world's expert in thin film coating, right? Just tiny, tiny layers of coating that maybe they're using industry for something. But this is exactly the type of technology you need to make solar panels for something that's going to be in space if it keeps getting hit with space dust. There are many, 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 many things, many ways to get involved in these big experiments. Um, there's not just theory. There's, you know, there's, 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 there's many things. But I think, um, you know, um, if your goal is to do research in, in space science, uh, you know, I, I personally got involved in it from a very different way. I was, I, you know, I did physics and then I went into astronomy and cosmology. And then I had to work with space scientists to get missions uh, up there. And I'm learning as I'm going along. But if you ask me to do something about actually design, I wouldn't know how to do it. It's not my, I can't do that, right? So, and, that, and that's okay, right? Because there's many different types of people involved in this process, right? So what I am directly involved in, for instance, is how to design an actual spacecraft. Like what, what, are, the, or what are the, you know, we need this thing to be this big and this thing to be this big because we have certain science goals we're trying to achieve, accomplish. It is an enterprise. It takes many, many types of people, right? It's like asking the same question as like, you know, how do you build a building? architect, you need builders, you need, you need all sorts of things. It's, it's a similar thing. But yeah, honestly, I think uh, uh, go on the ISRO website, see what types of jobs you have to offer. But um, there is no one path. Um, um, there's only determination and motivation, if you know, really want to do. You know, you can go through, you can go, you know, you can go through engineering, you can go through mathematics, you can go through physics, you can go through, uh, there's, there's dedicated, you can go through aeronautical engineering, many paths. I hope that answers your question. Uh, if, if I didn't, please, you know, follow up. Yes, sir. Uh, thank you so much, sir. Uh, so, guys, we are uh, concluded the session uh, with this. And uh, uh, it is very uh, informative, impactful, and interesting session for all of us. So, uh, we are very gr grateful to uh, you, uh, Subodh, sir, uh, which is uh, you have joined this session. Uh, नालंदा अभियान लैब की तरफ से हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं का, काफी अच्छा ये सेशन रहा है इसमें आपने कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया है रशिया और इंडिया का जो ये था कि इंडिया कैसे सफल रहा रशिया क्यों फेल हुआ उसमें कॉस्मोलॉजी के बारे में भी हम लोगों ने जाना और इसरो की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस चंद्रयान को लेके ये भी हमने बखूबी इस सेशन में जाना है तो मैं फिर से एक बार सुबोध पाटिल सर का यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ और इसी के साथ हम यहाँ पर रुकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आपने ज्वाइन किया हैप्पी लर्निंग थैंक यू जय भीम जय भीम जय भीम